హాయ్ ఇవెందుకు అంటే ఇంటర్వ్యూలో కొంచెం మసాలా ఉండాలని ఇవా ఇది వాళ్ళది ఇచ్చేద్దాం ఇవి కూడా వాళ్ళవే కదా కనీసం మాకు నోటి తీపి చేయడానికి కేకులు కూడా ఏం తీసుకోమను అంతేనా ఎందుకంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మీరు ఒక ఒకే మీడియాలో ఉన్నాం యాక్చువల్లీ చాలా రోజులుగా అనుకుంటున్నాం బట్ ఫైనల్లీ పట్టుకోగలిగాం అనమాట ఈ రోజున నా రీజన్ నేను చెప్పినా నేను జేడి చక్రవర్తి ఇంటర్వ్యూ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ నాకు ఆయన సినిమాలు హీరో ఇవన్నీ పక్కన పెడదాం ఓకే కానీ నాకు ఆయన ఇంటర్వ్యూలు స్పెషల్గా ఆయన మీకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ మీతో చేసిన ఇంటర్వ్యూ అందులో ఆయన మేఘాలయ నుంచి ఇక్కడ వరకు అన్ని కవర్ చేశారు అదే పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూలో అయింది అయిన సో నేను నేను ఇప్పటికీ జనరల్గా ఎవరైనా డిప్రెస్ అయితే బ్రహ్మానందం గారి వీడియోలు చూస్తారు అంటుంటారు కదా నాకు అట్లా నాకు డిప్రెస్ అయితే నేను జేడి గారు ఇంటర్వ్యూ చూస్తాను మీది ఇన్ఫాక్ట్ ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ ఆయన ఫోన్ చేసి చెప్పాలి నేను కూడా జాయిన్ ద క్లబ్ అని కానీ మీ జర్నీ చాలా గ్రేట్ జర్నీ అండి నిజంగా చాలా మందికి తెలియదు యాక్చువల్లీ మంచిదే మీరు మీరు కూడా ఇంటర్వ్యూ ముందుకు నడిపించే ప్రాసెస్ నేను మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం ఆన్ స్క్రీన్ మీద చూస్తుంది ఏంటంటే మా టీవీలో పరమపద శోభాన పట్టం అనే ఒక గేమ్ షోలో సుమగారు కూడా వచ్చి ఆడారు ఆ గేమ్లో అప్పుడు అనుకున్నాను అప్పట్లో మీ బ్రేసెస్ కూడా పెట్టున్నారు గుర్తుందా అప్పటి నుంచి మీరు నాకు గుర్తు ఎంత లాంగ్ జర్నీ అండి నిజంగా ప్రతి మనిషికి ఒక జర్నీ ఉంటుంది నిజంగా సో ఆ జర్నీ అంతా నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ద బెస్ట్ ఫేస్ ఇన్ మై లైఫ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అంటే అందరికీ స్కూల్ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అంటారు కదా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ లైఫ్ లాంగ్ ఉంటారు అంట నాకు రేడియో మిర్చి ఇస్ లైక్ ద బెస్ట్ అంటే నేను ఏం జరిగినా మిర్చి వల్ల నేను ఒక ఫోన్ కాల్ లో కూడా మీకు ఒకసారి కనెక్ట్ అయ్యాను గుర్తుందా అంటే ఆన్లైన్ లో తీసుకున్నారు అప్పుడు తెలుసు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు మీరు అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే మేము మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా సరే ఆట పట్టించడానికి ప్రాంక్ చేయడానికి మేము ఫోన్ చేసి అమ్మాయిలాగా మాట్లాడేవాళ్ళం సో నాకు అలాంటి వచ్చింది అనుకున్నారు సో మా వాళ్ళు ఎవరు నమ్మాలని నేను చూపించినప్పుడు అయ్యో నారాయణ నేనే చేసింది సో మిర్చి ఏమైందంటే రేడియో మిర్చిలో అనిత గారు పనిచేసేవాళ్ళు ఓకే అప్పుడు జమిని టీవీ ల్యాంకర్ గారు పనిచేసి మిర్చి అనిత గారు లైక్ వాస్ ద బెస్ట్ అంటే నాకు రేడియో మిర్చి నా లైఫ్ షేప్ చేసింది అనిత గారు సునీత గారు సునీత గారు అంటే మొన్న ఓ బేబీ ప్రొడ్యూస్ చేశారు కదా అవునవును సునీత తాటి అవునవును వీళ్ళిద్దరే లైక్ రియల్లీ సునీత తాటి గారు మాకు టీవీ నైన్ లో కరెక్ట్ హెడ్ గా ఉండేవారు సో నేను రేడియోలో షో చేస్తుంటే ఒక ఆయన హేమంత్ గారు అని అనిత వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆయన ఒకసారి రా నీతో మాట్లాడాలన్నారు ఇంటికి వెళ్తే నేను ఒక ఇట్లా ఒక టీవీ షో చేస్తున్నాను దానికి నువ్వే యాంకర్ అన్నారు నీకు చాలా భయపడ్డా ఓకే కానీ జోక్ ఏంటంటే ఆయన నన్ను చూడటం అదే ఫస్ట్ టైం ఆయన జస్ట్ విని ఈడో బాధ్య కలిసి పిలిచారు అంతే మిగిలా చెప్పాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ ఐ లుక్ అప్ ఆస్పైర్ హ్యాపీ సో అఫ్కోర్స్ కానీ అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే మీరు ఫ్రమ్ ద బిగిన్ నుంచి ఇదే టాకటివా లేకపోతే ఎస్పెషల్లీ ఆర్జీ అయిన తర్వాత మీరు ఇంత టాకటివ్ అయ్యారా అని లేదండి నేను ఇట్ జస్ట్ వర్క్డ్ అంటే నేను మీకు ఎలా చెప్పలేదు జనరల్గా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అనుకో అందులో ఎవడో ఒకడు సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మిగులుతాడు సైనోజర్ లాగా అది నేను అయిపోయాను అనమాట మీ అబ్బాయిలు అలా ఉండాలని అనుకుంటారు కూడా అనుకుంటారు అనుకుంటారు కదా ఖచ్చితంగా అండ్ అప్పట్లో కొంచెం అడాలసెన్స్ లో సెన్స్ లెస్ గా చీప్ గా బిహేవ్ చేస్తుండం కానీ ఆ తర్వాత సెన్స్ ప్రివైడ్ సో టాకటివ్ అనేది క్లియర్లీ దాట్ అండి అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మా బాబాయ్ ఉన్నారు మా నాన్న కొంచెం సీరియస్ గా ఉండేవాళ్ళు కానీ మా నాన్న వాళ్ళ తమ్ముడు మా బాబాయ్ నెల్లూరులో ఉంటారు ఆయన ఎక్స్ట్రీమ్లీ హిలేరియస్ ఎంత హిలేరియస్ అంటే నేను ఇప్పటికీ ఏదైనా ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉన్నాను ఇట్లా ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్నాడు రే ఎక్కి ముందు ఒకసారి అది గాల్లో టైర్ అది ఉందే ఒకసారి చూసుకో అది పెట్రోల్ ఉంది ఒకసారి పైలట్ తో అది మాట్లాడు అసలు పైలట్ సీట్ లో ఉన్నాడు అవన్నీ మాట్లాడు తర్వాత మధ్యలో దాహం వేస్తే సూర్యాపేట దగ్గర ఒకసారి ఆగమను చెప్తుంటాడు నేను 
ఆయనకి రెండు రోజులకు ఒకసారి ఒక ఛాలెంజ్ వస్తుంది లైఫ్ ఛాలెంజ్ ఓకే ఆయన ప్రొఫెషనల్లీ అంటే ఆయన ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా ఫస్ట్ ఫోన్ ఓకే ఈ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ టైప్ ఆయన అంత ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాడు కానీ అంటే ఎంత సరదాగా ఉంటాడంటే నేను అనుకున్నా అసలు ఇంత ఉండాలి బాబు అని మీకు ప్రపంచంలో చైనా యుద్ధం గురించి మాట్లాడినా ఆయన ఒక లైన్ లో మీకు అర్థమయ్యేలా జోక్ వేసి చెప్పేస్తాడు ఓకే సో మనకి తెలియకుండా ఇవన్నీ వింటుంటాం కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ అరే వా అంతే అవును ఒక విషయం చెప్పండి మీ స్కూలింగ్ అంతా న్యూ ఇయర్క్ లో అయింది అని ఎట్లా ఉంది నిజమా మనం పని చేద్దాం ఈ ఇంటర్వ్యూలో నేను కొన్ని కొన్ని చెప్తా ఓకే కొన్ని కొన్ని అబద్ధాలు చెప్తా ఓకే ఏ అబద్ధాలు మీరు పట్టాలి మీరు పట్టాలి ఇప్పుడు నిజమా అబద్ధమా నిజం ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్క్ లో చదివేరులేదే చెప్పండి సీరియస్లీ సీరియస్లీ మీ మీద ఒట్టు నేను న్యూ ఇయర్క్ ఏంటండి నా మీద ఒట్టేసి నేను చదివిన స్కూల్కే మా నాన్న ఈ ఫీజు అవసరం అని పది సార్లు ఆలోచించి ఇవి ఇలా ఉంటాయి నెట్ లో పెట్టిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏవి నమ్మదు దయించి ఓకే అయితే కాదు సరే మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ అసలు ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఎక్కడ అయింది చెప్పండి అసలు ఏ ప్లీజ్ ప్లీజ్ చెప్పండి చంపుతా నేను నేను కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆత్మకథ రాస్తా ఆ నాలుగు గజలు అప్పుడు చెప్పు సరే 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 మీ సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారా మీరు ఒక్కరేనా కానీ నాకు తెలిసి వాళ్ళని ఓన్ చేసుకోవట్లేదు అనుకుంటా మనం చేసిన పనులకి ఏం చేశారంత మాక యూస్ లో ఉంటుంది మా అక్క ఏమంటారు పిఎస్సి చేస్తుంది ఫ్యామిలీ చేస్తుంది ఆల్ దాట్ మా అన్నయ్య ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాడు ఒకళ్ళు అమెరికా ఖండం ఒకళ్ళు ఆస్ట్రేలియా ఖండం మనం ఆసియా ఖండం ముగ్గురు ముగ్గురు ఓకే జోక్ ఏంటంటే నేను నాకు బాగా గుర్తుంది అది నేను నా డిగ్రీ అయి నా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను లాయలో కాలేజ్కి వెళ్ళా అప్లై చేయడానికి ఓకే మా అన్నయ్య లాయల డిగ్రీ కాలేజ్ టాపర్ ఓకే మా అక్క లైవ్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ టాపర్ సూపర్ సో అవేవి చెప్పకుండా నేను సర్టిఫికేట్ పెట్టి ఆడు నా అప్లికేషన్ ఫామ్ చేసి చింప్ పక్కన పడేసాడు చక్కని స్టూడెంట్ అనమాట అయ్యో అంతే అయ్యో చాలా సార్లు నా మన హాల్ టికెట్ లో నంబర్లు ఉంటాయి కదా అవును నంబర్లు అన్ని ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్లు ఉండేవి నిలువుగా మిర్చిలో చేరి మనం కొంచెం ఇదైపోయిన తర్వాత అదే లైలా కాలేజ్ జీబీఏ చూపించారు నేను స్టేజ్ ఎక్కి ఇదే మాట చెప్పా సీటి మంది ఈయనే ఈ ఫాదర్ సో నైస్ కదా కదా లైఫ్ లో అలాంటి ఒక మూమెంట్ అంటే ఇలాంటి చీప్ త్రిల్స్ ఉంటాయి కదా మనకి నాకు ఒక జోక్ ఉంది నాకు నేను రేడియోలో పనిచేసే రోజుల్లో ఒక ఆటో ఒక నేను ఫస్ట్ టైం హాయ్ అని అదేంటి ఊరించకు బాయ్ అని బాధ పెట్టకు ఒక లైన్ అదే ఉంటుంది కదా ఆటోలు వెనకాల రాస్తాను మిర్చిలో ఉన్నప్పుడు నేను మా రేడియో మిర్చి కిరణ్ మా గ్యాంగ్ అందరు కిషన్ ఒక లైన్ చదివాం అయితే పిచ్చా ఫన్నీ ఉంటే ఆయన రోజు మేము కిందికి వెళ్ళి టీజ్ అవుతుంటే ఆయన వచ్చేవాడు ఒక యంగ్ ఫెలో ఆడు అదేంటి ఆటో డ్రైవర్ అయిపోయాడు ఎందుకు ఆటో డ్రైవర్ అయిపోయాడు అంటే ఈడ ఇంజనీరింగ్ చేసినాడు ఈడ లవ్ ఫెయిల్యూర్ ది గర్ల్ సెట్ నో ఓకే సో ఈ గాట్ వేస్టెడ్ నాకు చాలా బాధ ఏంటి వచ్చింది నవ్వు ఇక్కడ వచ్చింది అంటే మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా పోయా అంటే నేను ఆటో ఎక్కి ఆ పిల్ల బస్ స్టాప్లో ఉంటే రోజు అక్కడ ఆగి ఆ అమ్మాయి పలానా కుక్కెట్ పల్లె అంటే నేను రానని రోజు నో చెప్తున్నా పోయా నేను అన్నాడు ఇది ఏమన్నా చీప్ త్రిల్స్ అంటారు కదా చెప్పండి నాకు దొరక్క దొరక్క దొరికారు మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చేసే అవకాశం మీరు నాకు ఇస్తారే ఇప్పుడు చెప్పండి మన జీవితాంతో ఆఖరి బెంచ్లో కూర్చున్న ముందు బెంచ్లో కూర్చున్న అబ్బాయి లేమని అంటాడు రామ నేను ఆల్ మై లైఫ్ ఐ వాజ్ విత్ దిస్ గ్యాంగ్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఓకే నేను ఇంటర్వ్యూ శ్రీ చైతన్య అండి నేను అంటే చైతన్య నారాయణ ఉన్న వాళ్ళు లవ్ ఎఫైర్ ఉండవంటారు లవ్ ఎఫైర్ ఎక్కడండి కాలేజ్కి వెళ్ళాలని భయం వస్తుంది కదా అందులో కూడా నేను చాలా స్కామ్ చేశాను బట్ అవన్నీ లైక్ ఎ సెట్ నాకు 
ఈ మన కాలేజ్లో చేసిన పిచ్చి పనులు చెప్పాలంటే సిగ్గేస్తుందండి ఇట్ ఈస్ నాట్ నైస్ ఫర్ దిస్ మనం ఏదో గొప్ప చెప్పుకున్నా ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ థింగ్ అంటే నాకు ఇంకా బాగా గుర్తుంది సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తిలో ఒక ఇంటర్వ్యూకి త్రికృష్ణ శ్రీనివాస్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూ చెప్పారు నేను ఎందుకు మారాను చెప్తా ఇంటర్వ్యూలో ఆయన అన్నారు శ్రీరామచంద్రుడు శ్రీరాముడు అంటే మర్యాద పురుషోత్తముడు రూల్స్ ఫాలో చేయటం కూడా అది ఎందుకు కూల్ అవ్వకూడదు రైట్ ఓకే రన్నింగ్ బస్ ఎక్కుతాను ఎందుకు నువ్వు నార్మల్ బస్ ఎక్కి సీట్లో కూర్చో అది ఎందుకు కూల్ అవ్వకూడదు ఫాలోయింగ్ రూల్స్ అనేది కూల్ ఎందుకు అవ్వకూడదు కరెక్ట్ ఇది శ్రీరాముడు మనకి నేర్పిస్తున్నారు ఈ జనరేషన్ అది నేర్చుకోవాలని నాకు కరెక్ట్ అనిపించింది అందుకే నేను చేసిన ఏదైనా పాడు పనులు పిచ్చి పనులు హైలైటెడ్ ఇట్స్ లైక్ మేము బైక్ మీద అప్పట్లో ముగ్గురు ముగ్గురు వెళ్ళామండి పోలీసు అడిగి నుంచి కట్టుకొట్టి వెళ్ళానండి పోయింటే దట్స్ వాట్ ఇప్పుడు మన తమిళ్ హీరో ఒక ఆయన నన్ను చూసి యంగ్స్టర్స్ సిగరెట్ తాగడం అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ సో నేను ఏ సినిమాలో కూడా నేను సిగరెట్ తాగను ఏ సినిమాలో కూడా నేను మందు తాగను అని ఒక రూల్ పెట్టుకున్నాను ఇంతవరకు ఆయన జీతంలో చేయలేదు సో దట్స్ గుడ్ యాక్చువల్లీ సో నాకు త్రికృష్ణ గారు ఆరోజు చెప్పిన తర్వాత అనిపించింది అరే ఇది కరెక్ట్ కదా అని సో I want to be in a place where if I followed the rules, mm. I want to talk about it. If I didn't follow, adhi, at least on camera, I'll tell you. If I don't want to talk about it, I'll tell you. I got it. I'll tell you. 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 మీరు చెప్పను అంటే ఎలాగా రాసుకుందాం అండి తర్వాత నాకు నాకు పుస్తకాలు చదువు చాలా ఇష్టం అండి సో ఇప్పుడు పుస్తకం రాద్దాం అంటారు అయ్యే రాద్దాం సరదాగా అంటే ఒక పాయింట్ నేను రాయలేను కదా ఇంకో ఐదేళ్ళు నేను రిటైర్ అయిపోవాలని గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యాను అవునా సీరియస్లీ వర్కింగ్ లైఫ్ వద్దని అవండి రిటైర్ ఏం చేస్తారు గుడ్ క్వశ్చన్ సో నాకు ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ అండి వాట్స్ యువర్ గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ మొక్కలతో ప్రదేశాలు చూడాలని ఓకే వీలైనన్ని కల్చర్స్ అర్థం చేసుకోవాలని వీలైనన్ని భాషలు వినాలని వీలైనంత డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆఫ్కోర్స్ వెజిటేరియన్ అవి ట్రై చేయాలని వీలైనంత మందిని కలవాలని వీలైనన్ని హ్యూమన్ స్టోరీస్ వినాలని రైట్ నాకు ఉన్నాయి దిస్ ఇస్ మై అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ రైట్ రైట్ ఓకే అండ్ ఇది టైం పాస్ కాదు నాకు లైక్ సీరియస్ హాబీ ఐ వాంట్ టు రైట్ అ జర్నల్ వేర్ ఐ మీట్ పీపుల్ అండ్ ఐ వాళ్ళ లైఫ్లో ఉన్న ఏదో ఒక మూమెంట్ ఒక స్టోరీ దాన్ని ఒక జర్నల్ రాసుకుందాం అండి ఓకే సో నాకు అది చేయాలని ఒక ఐదేళ్ళ తర్వాత ఐ వాంట్ టు డూ సచ్ థింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఊరికి వెళ్ళాం అనుకోండి ఏదో ఇప్పుడు అక్కడికి ప్యారిస్కి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళి ఐఫ్ ఫోటో తీసుకోవడం అలా కాకుండా నాకు ఏంటంటే యూ వా నాకు వెళ్ళి ఒక చిన్న ఒక చిన్న హాస్టల్లో ఉండి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఫోర్ నెల రోజులు అక్కడే ఏదైనా పని చేసి అక్కడే సంపాదించి అక్కడే ఖర్చు పెట్టేసి తిరిగి వచ్చేయాలండి సినిమాలు చూసి ఇలా అయిపోయారా మీరు కాదండి సినిమాలే కాదు నేను మళ్ళీ చెప్తాను నేను చాలా బ్యాక్ ప్యాకింగ్ చేశాను నేను ఒక్కడిని చాలా కంట్రీస్కి వెళ్ళాను ఐ లైక్ ఇట్ నేనంటే అక్కడ మీరు సమీర్ ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళినట్టున్నారు కదా చాలా అది ఈ మధ్య కాలంలో అంటే ఇప్పుడు నేను సమీర్ వర్కింగ్ లైఫ్కి వచ్చిన తర్వాత కలిసి పని చేసిన తర్వాత నేను ఒక్కడిని నేను బోల్డ్ కంట్రీ నేను యూరప్ తిరిగి ఒక్కడిని నేను జపాన్కి వెళ్ళా ఒక్కడిని సో డబ్బులు అంతా తిరగడానికే సేవ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటారా పక్కన అంటే పెద్ద సేవ్ చేసేంత మనం సంపాదించా పోని వెళ్ళడానికి కావలసినంత అంటే నేను మిగిలేపల్లి బ్యాక్ ప్యాకింగ్ అంటారు కదండి హాస్టల్లో ఉంటాం లోకల్ ఫుడ్ తింటాం లోకల్గా నడవడం లోకల్ బస్ ఎక్కడం లోకల్ పీపుల్ కలవడం ఆ కొన్న బట్టలు అక్కడ వెళ్ళి వచ్చాడు దిస్ ఇట్ రైట్ దిస్ కూడా ఐ వాంట్ దీనికి రీజన్ ఏంటంటే ఐ మెట్ సో మెనీ పీపుల్ లైక్ దాట్ లైక్ నేను ఒకసారి జపాన్ లో నేను ఒక అమ్మాయిని కలిసా ఆ అమ్మాయి షీ వాజ్ డూయింగ్ నైన్ కంట్రీ టూర్ ఒకతే వావ్యా నాకు ఇప్పటికీ నాకు తెలిసిన చాలా మంది ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ వీకెండ్ దొరికితే వాళ్ళు ఏదో ఒక మేఘాలయం నేను ఒకసారి నవదీప్తో మేఘాలయకి వెళ్ళాను లవ్ మౌళి షూట్కి వెళ్తే నేను నవదీప్ మనోడు సంగతి తెలుసు కదా అసలు మనోడు లవ్ మౌళి చేశారు మీరు ఎందుకంటే ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు అది నవదీప్ టూ పాయింట్ హండ్రెడ్ కదా ఆయన ట్వంటీ పాయింట్ ఓకే అక్కడ ఆయనకి వెళ్తే నాకు మంచిగా అనిపించాడు అక్కడ ల్యాప్టాప్లో పని చేసి నువ్వు ఏంటరా అంటే కోవిడ్ టైంలో అసలు ఈమేమి లేదు ఆమె సింగిల్ మా పేరెంట్స్ ఊర్లో ఉన్నారు చక్కగా ల్యాప్టాప్ సింగిల్ వచ్చాను ఇక్కడ కూర్చొని పని చేసుకుంటున్నాడు వావ్ సో మనం ఎట్లాగో రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసే పనులు కాదు కాబట్టి అలా నేను సో 
నేను ఎందుకు చెప్పానంటే ఐదేళ్ల తర్వాత ఖాళీ అవుతుంది అప్పుడు రాసుకుంది ఆత్మకథ అంటున్నాం అర్థమైంది 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 కానీ ఒకటి మాత్రం మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన నిజం ఉంది ఏంటంటే ఒక యాంకర్గా స్టార్ట్ చేసి తర్వాత యాక్టర్ అయ్యి ఆ తర్వాత కమెంటేటర్గా రావడం అనేది నిజంగా అది అప్లాజ్ అయిన పాయింట్ కదా అంత ఈజీ కాదు ఒక క్రికెట్కి కమెంటేటర్ రావడం అంటే మామూలు విషయమా కాదండి నేను ఎందుకు కాదో చెప్పాను చిన్న స్విచ్ బ్యాక్ నాకేంటంటే మేము మిర్చులు ఉన్నప్పుడు మాకు ఆ ఏజ్లో మేము ప్లే గ్రౌండ్లో ఉండేదండి రోజు మా పని చేయడం నుంచి ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి కబుర్లు చెప్పుకోవడం వరకు లేకపోతే హాయిగా కూర్చుని నవ్వుకోవడం తింటే అన్ని మిర్చిలో జరిగిపోయినాయి మాకు నాకు ఎగ్జాక్ట్గా దాని రెప్లికా మళ్ళీ నాకు ఇప్పుడు నేను లైవ్ చేస్తున్న కామెంటరీ లైఫ్ అనిపిస్తుంది అగైన్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ కామెంటరీ నాకు అర్థం ఏంటంటే ఫోకస్ అంటారు కదా ఇప్పుడు అన్ని ఇంద్రియాలు ఒకే చోట పర్ఫెక్ట్గా మనం కాన్సన్ట్రేట్ ఉంటాం కదా కరెక్ట్ కామెంటరీ టైంలో ఉన్నంత ఫోకస్ నేను నా లైఫ్లో ఎప్పుడు లేను అంత ఫోకస్డ్గా ఉండాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇట్ లైక్ లైవ్ జరుగుతుంది కదా ఇట్ లైక్ నువ్వు హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకుని ఉంటావు నీ హెడ్ఫోన్స్లో నీ చోలు ఆల్రెడీ ఇద్దరు మారుతుంటారు నీ పక్కన కాంపిటేటర్ మారుతుంటాడు నువ్వు అక్కడ మ్యాచ్ జరుగుతుంటుంది నువ్వు ఆ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో రియాక్ట్ అవ్వాలి బికాస్ ఐఎమ్ అన్ ఆర్జే ఆర్ నేను ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్టర్లో చూసాను కాబట్టి కాస్త ఫన్నీగా చెప్పాలి ఎంగేజింగ్గా చెప్పాలి సో ఆ ఫోకస్ అనేది ఆ నేను కూర్చున్న టైంలో మాత్రం ఇట్లానే ఉంటుంది అసలు కరెక్ట్ ఫోన్లు గిన్ ఏమి ఉండవు సో వాట్ కామెంటరీ డిడ్ వాజ్ మనం ఎంత డిఫర్ అయినా సరే అంటే మన బోల్డ్ అని ఆలోచనలు వస్తుంటాయి అవును కదా ఎప్పుడు దశలపై క్లాష్ ఆఫ్ థాట్స్ కదా మన బ్రెయిన్లో ఏమి ఉండవు అన్నీ క్లీన్ అయిపోతాయి కామెంటరీ డిడ్ దాట్ లేకపోతే ఈ జనరేషన్లో మీతో నార్మల్ మీద మారుతూ ఇంకేంటి ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తుంటాం అవును లేకపోతే పక్క టేబుల్ ఎవరు ఎవరు మారడం చూస్తుంటాం కదా రెడీ మిర్చి తో అర్జయ్ గా స్టార్ట్ చేసిన మీ కెరియర్ కదా ఈ రోజు కామెంటేటర్ గా ఒక పీక్ లో ఉంది గట్టి చెప్పాలని ఎందుకంటే ఇట్స్ నో సి ఒక క్రికెట్ పర్సనల్ పీక్ లో ఉందండి పర్సనల్ ఇట్స్ గ్రేట్ హై అంటే ఏంటంటే నన్ను మిర్చిలో నేను ఇక్కడ ఇగో ఇలా కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే ఎవరన్నా మీరు రేడియో మిర్చి కదా అనేవాళ్ళు అవును అప్పట్లో అవును గుర్తుపట్టారు ఇప్పటికీ ఇన్నాళ్ళ తర్వాత కూడా మిర్చి హేమంత్నే ఉంటుంది నా ఫోన్లో కరెక్ట్ అది నాకు మిర్చి అనేది డెఫినెట్ గా ఐడెంటిటీ ఇచ్చిందండి కరెక్ట్ సో గ్రేట్ హై అలా ఇప్పుడు నేను మొన్న ఒక కాఫీ షాప్కి వెళ్ళాను కలడానికి అక్కడ వ్యాలీ పార్కింగ్ తీసుకుని అదేంటే నన్ను కమిటీకి పోలేదా అన్నాడు ఈ చిన్న కారు నాది కాదు హై అండి కదా మంచి హై ఉంటుంది నిజం నిజం కానీ ఎందుకు మానేసారు మిర్చిలో యాక్చువల్లీ చాలా అనిపించింది నేను చాలా చేసామండి అంటే చాలా వెళ్ళి చేశాను నేను ఐ వర్క్ దేర్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కదా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇస్ లైక్ డికేట్ అవును చాలా కదా అనిపించింది అండ్ రెండు ఏంటంటే మీ నేను మిర్చిలో ఉన్నప్పుడు ఓవరాల్గా ఎఫ్ఎం రేడియో అన్న సెక్టరే ఆ మీడియం వాజ్ అన్న గ్రేట్ హై ఆ తర్వాత డిజిటల్ రెవల్యూషన్లో భాగంగా ఇప్పుడు కన్వెన్షనల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అంటే మీకు రేడియోలు కానీ లేకపోతే పేపర్లు కానీ మ్యాగజైన్లు కానీ ఇవన్నీ డిక్లైన్ స్టార్ట్ అయింది కదండి అందులో పాయింట్ దగ్గర డిజిటల్ రెవల్యూషన్ టుక్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ మంచిన అసలు వార్తలు కూడా మనోళ్ళు చిన్న చిన్న యాప్ల్లో చదువుకోవడం లాంటివి వచ్చింది కదా ఇందులో భాగంగా అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే అనదర్ థింగ్ వాజ్ it is the people who make the organization kadandi avunu enta ko organization sir it's the people so na to paadu kal kalsi pan chesina unit ayyundo okkalu to okkalu okkalu tarlu okkalu they started differing into different areas of field okka light writer okka musician okka director okka actor atla ayipayar anamata and then in the top management evaru untundo oka point tarata aalu kuda ideal kullipothe kadandi ఒక పాయింట్ తర్వాత ఇది రైటర్ ఇది రాంగ్ గా అని మనం చెప్తున్నా అటు సైడ్ వాళ్ళకి లిసనింగ్ ఇన్కమింగ్ వారు కట్ అయిపోద్ది కదా కట్ అయిపోయింది మేము కూడా చాలా చేసింది కానీ ఆ రోజు ఫస్ట్ మీకు లోపల అనిపించలే ఒక ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం వెతుక్కోవాలి ఏంటి లేదండి నేను లకీలీ ఐ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ హస్లింగ్ అంటే నేను ఎప్పుడు రెండు నేను రేడియోలో చేస్తున్నప్పుడు టీవీ చేసా తర్వాత రేడియోలో చేస్తూ సినిమాలు చేసా ఇన్ఫాక్ట్ నేను రేడియోలో చేస్తూ కామెంటరీ కూడా చేసా అవును సో ఆల్వేస్ న్యూ దాట్ నేను వదిలేసిన ఐ కెన్ డూ హండ్రెడ్ థింగ్స్ అనే సో నాకు ఇన్ఫాక్ట్ నాకు చాలా అరే మనం ఇన్ని రోజులు ఇక్కడ పని చేసామని ఒక ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆడపిల్లకి పెళ్ళి అయితే పుట్టిలో వదిలేస్తున్నాం కాస్త ఫీలింగ్ ఉంటుంది చూడండి అలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ బట్ అదర్వైజ్ అదర్వైజ్ 
గ్రేట్ లైఫ్ అండి అండ్ రెండు దాని నాకు ఏమిపించింది అంటే అరే నువ్వు రేడియో వదిలేసావా అంటే బెటర్ ఇంకెప్పుడు పోతావురా బాబు అని ఆ మాట అనిపించుకునే కంటే నాకు సమ్మే నాకు ఒక ఫీలింగ్ ఏమొచ్చిందంటే ఈ డబ్బుల కోసం పని చేస్తున్నాడు అని ఈయన ఎవరు కూడా తెలిసిపోతే ఆ లోపలే మనం కట్టేద్దామని కానీ నేను ఎప్పుడు అనుకోలే క్రికెట్ లో తెలుగులో కూడా కమెంటరీ వస్తుంది మనం వినగలుగుతాం అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు కదా దానికి మంచి క్రేజ్ వచ్చిందనే చెప్పాలి చాలా వస్తుంది అంటే నేను రిలేటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తాను నేను అట్లీస్ట్ నేను తెలుగులో కామెంటరీ చెప్తాను అన్నప్పుడు నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ కామెంట్ చెప్తా మా కిరణ్ తెలుసు కదా రేడియో మర్చి కిరణ్ నాతో పాటు ఉంటాడు ఎట్టకారం పుట్టి ఈడు పుట్టాడు ఈడు పుట్టి ఎట్టకారం పుట్టి ఈడి లైఫ్ లో నా గురించి ఒక మంచి మాట చెప్పి నేనైతే విన్నా నా ముందే కదా నేను కలుగు చెప్పలేదు ఆడి ప్రకారంగా నేను తెల్లగా ఉన్నాను కాబట్టి దేవుడు నన్ను కరుణించండి ఫీల్ అవుతుంటాడు కాదు ఆడి ప్రకారంగా నాకు జీరో స్కిల్ పార్షల్లీ నేను అగ్రి సో ఇట్లా నేను అదేంటి తెలుగులో కామెంటరీ చెప్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ఏమన్నా తెలుసా అరే నీ ఇలాంటి విన్నాను రా నేను జురాసిక్ పార్క్ ఇల్లు చూసినప్పుడు ఇదే డైలాగ్ వచ్చింది దాని అమ్మ కోప వచ్చింది అంటాడు ఇంగ్లీష్లో ద మదర్ ఈజ్ యాంగ్రీ అని వస్తే తెలుగులో ఇది దాని అమ్మ కోప వచ్చింది అన్నట్రా అన్నాడు నన్ను ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు అబ్బాయిలు చాలా దారుణంగా ఉంటారే కదా అవును ఇంకెవరు చెప్పాను సమీర్ చెప్పాడు అనుకుంటా సమీర్ చెప్పాడు నేను అన్న ఫస్ట్ నేను కామెంటరీ చేసే వచ్చి ఎరా విన్నావా అరే మర్చిపోయాను మొత్తం మ్యాచ్ చూసా మ్యూట్ లో ఉండే అన్నాడు సో ఎప్పుడు ఎవరికి మా బాబాయ్ మా బాబాయ్ అని చెప్పాను ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా ఏ బలి ఉంది రా అర్థమేంటి ఇంకా బాగుండేది అన్నాడు అర్థమై ఉంటేనా మరి సో ఇట్స్ లైక్ ఐ హ్యావ్ లైక్ ఇలాంటి రోడ్లు అసలు కర్ణ కఠోర జనాలందరూ నా చుట్టూ ఉన్నారు సో అంటే ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్ కదండి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ వాడు ఏ దేశాలు అయితే పరిపాలించాడో వాళ్ళే ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు అవును కదా సో నాకు ఒక ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్ని తెలుగులో చెప్పాలి మనం బంతి ఎట్లాంటాం అవును అవునవును కొన్ని కొన్ని కష్టం సో లక్కీ ఏమైపోయిందంటే మా వాళ్ళు నాకు స్టార్ స్పోర్ట్స్ లో వెంకట్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు అండి నేను ఇందాక చెప్పాను కదా నాకు రేడియోలో అనిత సూర్యత నన్ను బతికేశారని అట్లా నేను క్రికెట్ కామెంటరీలో ఇప్పుడు ఈత రాను వాళ్ళు ఎవరన్నా నీళ్ళలో పడిపోతే వాళ్ళని బయటకు వెళ్ళదు సార్ తెలుసా లేదు జుట్టు పట్టుకొని అయ్యారాయణ ఒకవేళ మీరు ఏమైనా మునిగిపోతున్నారు అనుకోండి ఏం చేస్తారు కదా అప్పుడు మిమ్మల్ని ఆదుకోవడానికి వెళ్ళినాడు జుట్టు పట్టుకుని బయట తీసుకొస్తాడు ఓకే అలా నన్ను జుట్టు పట్టుకుని తీసుకొచ్చినాడు వెంకట్ వెంకట్ రేగడ్ల అని చాలా మంచిడు అంటే చాలా మంచిడు అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషికి బోల్డ్ అంత ఓర్పు సహనం ఉందని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మీరు దాన్ని పరీక్షించినప్పుడు నేను రోజు పరీక్షిస్తాను పట్టుకుని మునిగిపోయినా నేను నన్ను అని అంటే వెనక్కి తిరిగి చాలా సార్లు ఆయన చేయి కొరికేసినా సరే ఆయన భరించాడు అయ్యయ్యో సో దాట్ వే పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ఎవరో ఒకరు మీ మీద టార్చర్ అయితే నాకు త్రికరం గారు నాకు గొప్ప మాట చెప్పారు దేవుడు గొప్ప గురువు గొప్ప ఓకే అని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పుడు గురువే గొప్ప ఎందుకు దేవుడు అంటే సరే నువ్వు గొప్పగా తపస్సు చేస్తే దేవుడు వచ్చి నీకు కావాల్సిన వారం తీసుకో అని వెళ్ళిపోతారు గురువు అయితే నీకు టార్చ్ లైట్ వేసి బాబు అటు కాదురా ఇటు ఇటు కాదురా ఇది అని చూపిస్తారు ఓకే నువ్వు ఇప్పుడు దారి అప్ప కాదురా ఇటు ఓ ముట్టుక వేసిన అటు కాదురా ఇటు అని చెప్తారు సో గురువే గొప్ప సో నా పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఏ పని చేసినా సరే అందులో గురువుని ఎత్తుకుందాం ట్రై చేస్తుంటాను రైట్ అట్లా నాకు నాకు నా లైఫ్లో ఓకే నాకు గొప్పిన అల్టిమేట్ ఆది గురువు అంటే నాకు తిరిగిన గారే అవునా తర్వాత నాకు మా బాబాయ్ మా నెల్లూరులో మా కమలాకర్ బాబాయ్ లైక్ ప్రాపర్ ఆయన కూర్చుంటే అసలు లైఫ్ లైసెన్స్ చాలా సింపుల్ చెప్పేస్తారు కాసి వెళ్ళాను నేను కిరణ్ గడితోనే ఒక జోక్ చెప్పచ్చా అయ్యో ప్లీజ్ మీరు మేము బోట్లో ఫస్ట్ టైం నేను కాసికి వెళ్ళాను బోట్లో ఉన్నాం ఈ నా పక్కన ఉన్నాడు గంగల నుంచి ఇలా నీళ్ళు వెళ్ళి తీసి ఇట్లా నడుచుకుంటూ గంగరా అన్నాడు ఓహో మా బోటు వాడు పాందిని పుచ్చుకొని ఉమ్మాడు ఆ బోటు వాడు నాకు లిప్ ఇచ్చిన ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్నాడు దాన్ని ఊహిస్తే భయంకరంగా ఉంది అసలు ఇది కాదు ఇంకా చాలా జరిగింది అబ్బా అసలు వాడు గంగలో వాడు ఎక్స్ట్రీమ్ రిలీజ్ చేస్తాడు హైలో కూడా వేసుకోలేదు కదా ఆడైతే శివరాత్రి రోజు శ్రీశైలం గెలిపి నేను మా ఇంటికి వెళ్తానని అంటాడు 
అంతేదా <laughs> 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 మనకి లైఫ్ లెసన్ ఫట్టుకొని క్లైన్ లెప్ప ఎట్లా చెప్పారు నాకు అందుకని మా బాబాయ్ నాకు చాలా గొప్ప కనిపిస్తారు సో అలా నాకు స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి నాకు ఎవరైనా ఒక గురువు లాగా ఎవరు ఉన్నారు ఉంటే దట్ వాజ్ వెంకట్ రైట్ అరే వా అసలు అరే దిస్ గా ఇస్ రియలీ ఇది అని అండ్ జనరల్గా ఏంటంటే గురువు అంటే కూర్చొని మనం బోధించగలదు కదండి యూ లర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇన్ఫాక్ట్ వెంకట్ వాళ్ళు నేను చూస్తుంటారు ప్రెషర్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు ఈగోస్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు ఒక మాట ఇబ్బందికరమైన మాట కూడా సోఫిస్టిక్ ఎట్లా చెప్తారు అబద్ధం చెప్పకుండా మాయ మాటలు చెప్పకుండా సో టిపికల్ కదా అది చాలా కష్టం కదా చాలా కష్టం సో ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు అరే వా నేను సో మచ్ లో అనిపిస్తుంది నాకు అలా నా నేను చేసిన ప్రతి నాకు రేడియోలోనో టీవీలోనో టీవీలో అయితే నాకు నిజంగా హేమంత్ గారు ఆయన నిజంగా గురువు ఆయన తర్వాత సినిమాలకు వచ్చినప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ మనం యూ మీట్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ పీపుల్ అట్లా గురువులు ఉన్నంత కాలం నేను ఐ గాట్ సేవ్డ్ అండి గురువు లేకుండా ఇంటర్వ్యూలో అందుకే భయం గురువు లేరైతే మీకు రైట్ అయ్యో నారాయణ తీసుకుంటాను సరిపోయింది అదే అదే అసలే నేను చెప్పాను నేను మా మా ఇంటి నుంచి నెల్లూరుకి వెళ్తున్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం హైవేలో విన్నది మీది జేడి చక్రవర్తి గారు ఇంటర్వ్యూ నేను ఇంకా గుర్తుంది నాకు అక్కడ మనం బార్డర్ దాటుతుంటే తెలంగాణ ఆంధ్ర బార్డర్ దాటుతుంటే ఇండియా సిమెంట్స్ ఈ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు అన్నీ వస్తాయి కదా అక్కడ కార్ ఆపి కిందకి దిగి గట్టి గట్టిగా నవ్వి నేను జేడీ ఫోన్ మీకు ఫోన్ చేశాను కదా మీకు ఫోన్ చేశాను నేను తర్వాత ఫోన్ చేసి హేమంత్ చచ్చిపోతున్నాడు అది నవ్వలేక నేను ఫోన్ చేసి ఆయనకి ఏ ఇంటర్వ్యూలో ఏమైనా అవుతూనే ఉన్నాను నిజం నిజం ఎంతమంది తిట్టుకున్నారో అంతే మంది ఎంజాయ్ చేశారు నిజంగానే ఏమండి డిజిటల్ మీడియాలో తిట్టుకోవడం అనేది క్వైట్ కామన్ ఏమో కదా అంటే నేను కామన్ కాదు నాకు తెలియదు కానీ దాని పెద్ద పట్టించుకోవక్కర్లేదండి అంత అవసరం లేదంటాను నేను ఎక్కడో ఎందుకు సి ఇప్పుడు డ్రెస్ కర్టసీస్ ఉంటాయి వాళ్ళు ప్యాంటు షర్టు మీకు సపోజ్ ఎవరైనా డ్రెస్ కర్టసీ ఇచ్చారనుకోండి దీని మీద ఇదే వేసుకోండి సార్ ఇది బాగుంటుంది లేదంటే ఒక ఫోటో పోస్ట్ చేయండి అని అడుగుతారు అబ్బాయి నేను వేసుకోనండి కుదరదు ఇదే వేసుకుంటాను అని అన్నాను అనుకోండి వాళ్ళు కొంచెం అడుగుతారు ఇన్ జనరల్ మీకు డ్రెస్ కార్డ్స్ ఎప్పుడన్నా మీరు వేసుకున్నారు లేదు నాకు తెలియదు అంటే మీ ఓన్ డ్రెస్ లో ఇన్ని ఉంటాయని నా ఉద్దేశం మాకైతే డ్రెస్ కార్డ్స్ ఇస్తారు కదా అంటే మీరు అప్పుడప్పుడు ఇంత ధైర్యం ఎలా మారుతారని డౌట్ వస్తుంది ఎందుకు నాకు డ్రెస్ కార్డ్స్ ఏమండి నాకు నేను ఏంటి ఒక షర్ట్ కొనుక్కోవాలంటేనే ఆలోచిస్తాను నేను అలాంటిది నాకు నేను అంటే మై పాయింట్ ఇస్ నాకు నేను కొనుక్కోవడం చాలా ఎక్కువ ఇంకోటి ఇవ్వడం కూడా సో అలా రీసెంట్గా నేను ఒక స్లీవ్లెస్ ఆ శారీ మీదకి స్లీవ్లెస్ బాగుంటుందని వాళ్ళ ఉద్దేశం డిజైనర్ వాడు నేను అదే వేసుకున్నాను ఇక స్లీవ్లెస్ వేసారని పెట్టారండి నేను ఎంత బాధపడిపోయాను మన దేశంలో బ్యాక్లెస్ కంటే స్లీవ్లెస్ ఎక్కువ కాంట్రవర్సీలు కదా అసలు బాధ వేసింది నాకు ఒకళ్ళు అయితే పెట్టారు పది మందిలోకి వచ్చేటప్పుడు పద్ధతిగా రండి అని పెట్టారు అయ్యో బాబు ఇది ఏంట్రా బాబు సమాధానం ఒకటే వీఆర్ కంట్రీ ఆఫ్ బిలియన్ పీపుల్ వెయిటింగ్ టు బి అప్సెట్ అని లేవంగానే నా మనోభావాలు ఎవరు దెబ్బతీస్తాడని ఎదురు చూస్తుంటామంట ఇది చోకే అండి మనం ఏం చేయలేము అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు చేసేవి రాంగ్ అనను ఇప్పుడు ఒక దృఢ నిశ్చయం ఇప్పుడు పొద్దున్న నువ్వు లేచిన తర్వాత నువ్వు ఒకటి స్ట్రాంగ్ అనుకోండి నాకు బ్లాక్ అంటే ఇష్టం అంటానండి మీరు బ్లూ అంటే ఇష్టం అంటారు అలా ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని హెడ్ చేయాలా ఆర్ మీరు నన్ను హెడ్ చేయాలా నీకు బ్లాక్ ఎందుకు ఇష్టం అంటే అరే నాకు ఇష్టం అంతే అరే ఈ క్వశ్చన్ అడిగేంత వరకు ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తుందో నాకు అనుకోలేదు మాట్లాడతారు మిగతా వాళ్ళు ఎవరి గురించి మాట్లాడరు ఏంటి అన్నది కూడా వచ్చింది మధ్యలో నాకు అర్థమైన సమాధానం చెప్తాను 
వీళ్ళని చూపిస్తే ఎవరు ఇప్పుడు పోస్టర్ పైన ఎవరు ఎవరు ఫోటో వేస్తారు హీరో ఫోటోస్ ఎవరిని చూసి టికెట్లు దిగుతాయి వాళ్ళు ఫోటో వేస్తారు కరెక్ట్ కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఈ మూడు ఫేసెస్ చూసినప్పుడు వచ్చి మ్యాచ్ చూస్తారు సో వాళ్ళు ఫేసెస్ వేస్తారు రేపు పొద్దున వీళ్ళు కాకుండా ఎవడైనా ఒక కొత్త క్రికెటర్ వచ్చి ఆయన ఫేస్ వచ్చిందంటే ఒక సచిన్ వేసారు సచిన్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత ధోని చేస్తున్నారు ధోని తర్వాత మేబీ కోడ్ వస్తారు ఈ ఇది ఒక ఫ్లో కదండి సో ఈ అంటే ఆ నది ప్రవాహాన్ని ఎక్కడ ఆపుతారు కరెక్ట్ అది లైక్ ఏ సైడ్ అగైన్ ఈ మీకు ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో డిజిటల్ మీడియాలో మీరు మీకు ఏం నచ్చినా తప్పే ఓకే ఏం నచ్చకపోయినా తప్పే సో తప్పు అన్న మాట అన్న మాటకు విలువ తగ్గించేసారు అనిపిస్తుంది ఐ గోడ్ ఇట్ అదో ఏదో ఇట్స్ లైక్ కన్నీళ్ళకి విలువ ఉంది ఈ కాలంలో ఇజ్రాయిల్ కాదండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో అప్పట్లో బాంబింగ్ లు గట్ర ఏదో జరిగినప్పుడు నేను ఒక 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 ఫోటో చూసా ఒక పిల్లాడు ఇంటికి వచ్చి తన ఇల్లు మొత్తం బ్లాస్ట్ అయిపోయింది అన్న బాతో ఏడుస్తుంటాడు తర్వాత ఏదో ఒక ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీలో ఒక పిల్లాడు వాళ్ళ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాడు బర్త్డేకి పిఎస్ వన్ వీడియో గేమ్ కొనివ్వలేదని ఏడుస్తుంటాడు ఇద్దరు ఏడుపులు ఒకే లెవెల్లో ఉంటాయి అది థర్డ్ పర్సన్ మీరు చూసినప్పుడు మీకు మీరు దేనికి కన్నీళ్ళకి వాల్యూ ఉంది అనుకుంటారు మన ప్రకారంగా అరే పాపం వీడికి ఇల్లు కూలిపోయింది మనం రాంగ్ అంటాం కానీ ఆడు ప్రకారంగా ఆడు వ్యాలిడ్ రీజన్ ఏడవడానికి సో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ మధ్యన అదేంటి ఒకళ్ళు ట్రోల్ చేసినా ఇబ్బంది పడుతున్నారు లేకపోతే ఒకళ్ళు డైరెక్ట్గా మొహం మీద ఇబ్బంది పడు సో మీకు హర్ట్ అవ్వడానికి కన్నీళ్ళకి రోజు రోజు ఇల్లే వాల్యూ తగ్గిస్తున్నారు అనిపిస్తుంది బట్ వద్దులే డైగ్రెస్ అయిపోతుంది ట్రూ ట్రూ కానీ ఇప్పుడు మీకు ఎలా వచ్చింది ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు కమెంటేటర్గా యాక్చువల్లీ నేను ఐ వాజ్ ఇన్ రేడియో రేడియో నాకు తెలుసు నేను రేడియోలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఐ గాట్ కాల్ ఫ్రమ్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ ఓకే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇంతమంది ఉండగా అవకాశం రావడం అంటే గొప్ప విషయం కదా అంటే మీకు భూటాన్ లాటరీ గురించి తెలుసా అండి భూటాన్ లాటరీ తెలుసు లాటరీ తెలుసు లక్ష మంది ఉంటారు ఒకటి గట్టి గట్టి తెలుసు అది ఆడి స్కిల్ కాదు కదా భూటాన్ లాటరీ నాకు తగిలేదు దేవుడ సరిపోయింది అండ్ చాలా మందికి నా లైఫ్ నా లైఫ్లో నన్ను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత రిగ్రెట్ అయ్యే అవకాశాలు వాళ్ళకి చాలా ఇచ్చాను నేను ఇన్ లాట్ థింగ్ కానీ కలిసారా ఇండియన్ టీమ్ని లేదండి నేను కామెంటరీ చెప్తున్నప్పుడు నేను రిటైర్డ్ ప్లేయర్స్ చాలా మంది నేను లైఫ్లో ఒక్కసారి సచిన్ చూడాలనండి చూడలా సో అది ఒక్క బట్ మిగతా వాళ్ళని చాలా మంది నేను చూసా నేను ఒకసారి సేవాగ్తో కలిసి ఒక ఫోటో తీసుకున్నా నేను ఒక రోజు బ్రేక్ఫాస్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు కుంబ్లే కనిపిస్తే ఫోటో తీసుకున్నా లాంటి కానీ మాట్లాడడం లాంటిది ఒకసారి నాకు ఇంకా గుర్తుంది నేను ఒకసారి కామెంటరీ చేస్తున్నప్పుడు నీరజ్ చోప్రా జావిల్ త్రో వేసినప్పుడు గోల్డ్ మెడల్ గెలిచాడు ఒలింపిక్ నేను ఆ పక్కన గవస్కర్ కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన లేచి మీరు తేజ్ కిరాతి అని పాడుతున్నాడు మేమందరం లేచి ఆయనతో పాటు చెప్పలు కడుతూ పాడుతున్నాం ఆ ఫోటో ఎవరు న్యూస్ ఛానల్ ఎవరు లేసారు గాస్కర్ గారు పాడుతున్నారు కాబట్టి మొత్తం పాగిపోయింది అప్పుడు గాస్కర్ గారిని చూస్తూ పక్కన ఈ డెవడాలు చూసారు మా గాస్కర్ గారు పక్కన ఉండం కాబట్టి బతికిపోయింది ఒకసారి నేను హర్ష బొగ్గులను కలిసినాను ఆయన చక్క తెలుగులో మాట్లాడారు ఆయన చిరంజీవి సినిమాలు గురించి మాట్లాడుతున్నారు అలాంటి నాకు బాగా గుర్తుంది నేను రేడియోలో ఉన్న రోజుల్లో ఒక ఒక మ్యాచ్ హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్లో సచిన్ టెండూల్కర్ వచ్చాడు వచ్చి అప్పట్లో ఐటీసీ పక్కన ఓ కెల్కటా అని ఒక రెస్టారెంట్ ఉండేది ఓకే ఒక రోజు మధ్యాహ్నం వాళ్ళు హోటల్ నుంచి పక్కన ఒకే గోడ వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఓ కెల్కటా రెస్టారెంట్కి వెళ్తున్నారు నేను వెళ్తూ ఆ ఫ్లైఓవర్ ఉండేది కదా సీఎం ఇంటి ముందు ఫ్లైఓవర్ ఉండేది కదా నేను పట్టణం ఫైర్ పైన కార్ ఆపి వెనక్కి పరిగెత్తుకుంటా టెండూల్కర్ చూద్దామని పోలీస్ అక్కడ కలిపి నువ్వు ఫైన్ వేసుకో ఆయన మాత్రం చూడాలి బట్ కానీ మీ అబ్బాయిలకి క్రికెట్ లో ఉన్న యూనిటీ ఇంకెందులో ఉందా అబ్బాయిలకి ఏంటండి జనరేషన్ సి హౌ జనరేషన్ చేంజ్ చేసి ఒకప్పుడు ఇది సపోజ్ టు బి ఓన్లీ ఉంటే అబ్బాయిలు ఆడేవాళ్ళు అబ్బాయిలు ఆ యూనిటీ ఇప్పుడు అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు లేమన్ క్రికెట్ టీం ఉంది ఇండియన్ క్రికెట్ టీం ఉంది నేను విమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ నేను కమెంటరీ చెప్పానండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాచెస్ లాస్ట్ బాల్ ఫినిష్ లో లాస్ట్ ఓవర్ ఫినిష్ లో అదే వా అనిపిస్తుంది అండ్ నాకు ఎంత మంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మ్యాచ్ లు చూడటం నేను నేను చూస్తుంటాను కలుస్తుంటాను నేను సో అంటే నాకు తెలిసి ఈ జనరేషన్ లో ఉట్టి స్పోర్టే కాదు ఏది ఓన్లీ దిస్ బ్యాచ్ కెన్ లేదు అవును డైవర్స్ కానీ లైక్ సైడ్ క్రికెట్ లో కొంచెం ఇమోషనల్ అయి
ఈ నానా బూతులు ఇంట్లో గొడవలు సిబ్లింగ్స్తో అసలు నానా ఇది కొట్లాట్లు అంత ఎమోషన్ ఎందుకుంటారు మీ అబ్బాయిలు నాకు అర్థం కాదు ఎస్పెషల్లీ ఫర్ క్రికెట్ ఫర్ క్రికెట్ ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఫిలిమ్స్ మొన్న అయితే ఫర్ ఎలక్షన్స్ కదా ఇంకా గోయింగ్ ఫార్ అనేది వెళ్తుంటుందండి ఐఎమ్ నాకు ఎంతో మంది తెలుసు ఒక పలానా టీవీ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా వస్తే ఆ టీవీలో వచ్చే యాంకర్ల పైన ఫ్యాన్స్ ఉంటారు ఒకళ్ళు పెట్టుకుంటూ ఇన్స్టా ఈ మధ్యన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కూడా ఫ్యాన్స్ ఉంటున్నారు కదా అవును కదా కదా వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకుంటుంటారు సో చెప్పాను కదండి పిఆర్ మన పొత్తు లేచి ఎవరిని ఓడుతూ దెబ్బలాడుతామా కానీ రైట్ నవ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఐ థింక్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి యంగ్స్టర్స్ చాలా మంది ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అవ్వడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు దాన్ని ఎలా చూస్తారు మీరు యాక్చువల్ చాలా బాధగా చూస్తాను నేను నాకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి తెలుసా యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ అనండి యాజ్ అ మదర్ అనండి వీళ్ళు థర్టీ ప్లస్ తర్వాత కొత్త నీరు వస్తూ ఉంటుంది కదా ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్త నీరు వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఉనికిని ఎలా చాటుకుంటారు వీళ్ళు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వీళ్ళ లైవ్లీహుడ్ ఏంటి నేను అది కూడా క్వశ్చన్ చేయను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒకప్పుడు ఒక జాబ్ చేసేవారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ గోయింగ్ ఫర్ ఇంకోటి చేస్తారు అందరూ వాళ్ళు నేను అది కాదు క్వశ్చన్ చేశారు ఇప్పుడు కొంతమంది టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉంది అనుకోండి సో వాళ్ళని వాళ్ళు టెక్నికల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్లో హార్డ్వేర్లో కంప్యూటర్ల గురించో కార్ల గురించో ఫోన్ల గురించో వాళ్ళని వాళ్ళు అప్డేట్ చేసుకుంటారు ఆ ఇండస్ట్రీలో ఉంటారు దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు చెప్తుంటారు ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ ఇది కొత్తది ఇది కాదు మనకి చాలా మంది చెప్తుంటారు దట్స్ అ స్కిల్ Yes, that is different. Skill. Some of the books are reviewed in books. You read something, that's a skill. Yes. I have a skill in the influencers. Again, there is a choice. There is a choice. But I have a skill in the future. Now, you are talking about what you are doing. What you are doing is what you are doing. Okay? Just with your face or just with your body, just with your pictures, exactly. just with your... Uh, That's what I meant to say. Uh, you want to do random nonsense things. Oh, uh, oh. Okay? Um, influencer following you, influencer, I don't know. That's not a skill. So, skill is not a skill. You can tell me what you're talking about. Aspiring to be influencers. You can tell me what you're talking about. 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 I'm talking about what you're talking about. But maybe you're old school. No, no, it's not that actually. It's not that. Old school is not that. Again, you're talking about what you're talking about. It's not that skill. At the same time, the beauty, the skin, the beauty, 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 the beauty. Now, it's my wish, it's my life hunter. It's to each their own. I personally think that anybody can influence a group of people based on their skill. Exactly. It's all about knowledge and all. That's it. Any kind of thing. You can do it. You can do it. I saw a video. Farm on food or food on food. That's it. 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 Super. That's it. That's a skill. That's it. So, skill is not a good thing. I don't know how much time passes. That's it. That's it. That's it. అవును కాదు ఇందుకే మూవీస్ లో మీ ఫస్ట్ ఆపోజిట్ ఎలా దొరికింది నందిని గారికి మీరేమో సెంటిమెంట్ అని ఒకసారి నేను విన్నాను ఏమండి నేనైతే నందిని గారు అంత ఏంటారు అంత ప్రాక్టికల్ అంత రూటెడ్ అని నేనైతే ఇక్కడ చూడాలి ఆవిడ అసలు అంటే తగ్గేది లేని ఆవిడ పెట్టాలి ఫస్ట్ అసలు మేము రేడియోలో మేము ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉండేవాళ్ళం కదా మా రేడియో మర్చి ఆఫీస్ వాస్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో వాస్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఓకే ఓకే హీరో నాని తర్వాత సో నేను నంద్రి గారిని అక్కడ కలిసా ఓకే ఆవిడ అసలు అప్పట్లో ఐడియాలు చెప్పడాలు రాయడాలు సో దట్స్ వెరీ స్టార్టెడ్ సో నేను నేను ఫస్ట్ సినిమా అదే నేను చుట్టేట్లా స్పైక్స్ పెట్టరా డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు అలాగే ఉంటారంటే ఇవి ఉంటారేమో మనకి ఎందుకు అనుకున్నా అంటే ఇప్పుడు మంచి చెప్పులు పది రూపాయలు ఉంటే మా ఫ్రెండ్స్లో మహా అంటే పన్నెండు రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు ఉంటాయి అంతకంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నవాడు మన ఫ్రెండ్స్కి ఎందుకు అవుతారు అంతే కదండి ఇంకా నేను అంతకంటే డబ్బులు ఉన్నాడు మంత ఎందుకు ఉంటాడు సరిపోయింది కదా సో మేబీ ఇలా ఉంటారేమో అనుకుంటుంది సో ఏమండి నంది గారు నేను చెప్తాను కదా నేను జస్ట్ నందు గురించి మాట్లాడుకోవడానికి నేను ఒక ఇంకో ఎపిసోడ్ చేయాలి అంతేనా అగైన్ జుట్టుబడు కానీ నాకు వచ్చారు ఆవిడ నంది గారు అంతే సో ఎన్నిసార్లు మునిగిపోయారు నేను ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఆ సినిమాలో ఇప్పుడు కెమెరా చూసి డైలాగ్ చెప్పకూడదు కదా నేను ఎన్నిసార్లు చూస్తుంది తెలుసు ఐ డింట్ నో ఇట్లా మాట్లాడుతూ నాకు కుక్కలని చాలా భయం అండి సో 
నాకు బాగా గుర్తుంది కళ్యాణ వైభవ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఒక పాటలో నాగజౌర్య ఆయన దగ్గర సెంట్ బనాడు కుక్ ఉంటుంది సింగ్ బనాడు అది కుక్క కాదు అది డైనోసార్ దాని హైట్ ఏంటో ఆయన తీసుకొచ్చి ఈ సీన్ లో నువ్వు కుక్కను ఎత్తుకోవాలని ఎత్తి కిలోలు నా చేతిలో పెట్టాడండి అది తిరిగిన దాని మొహం ఇక్కడ ఉంది నాకు అసలే కుక్క లాంటి భయం అది ఇంత నాకంట పెద్దగుంది అది అది ఇట్లా ఉంది అట్లా చూసాను నేను మొత్తం చేస్తే మొత్తం ఏదో డైలాగ్ చెప్పాలి అయ్యి కెమెరా ఆన్ కూడా చేయలేదు ఆ భయం నాకు తెలుసు నేను రీసెంట్ గా ఒక ఎంట్రీ చేశాను ఎక్కడ మణి గారు వాళ్ళింట్లో ఐదారు కుక్కలండి ఇంత హైట్ లో ఉన్నాయి నా పై ప్రాణాలు పైనే పోయాయి ఆయన పేరు ఆర్కిటెక్ట్ కమ్ హీరో అండి కమల్ కమల్ కామరాజ్ గారు దేవుడా పైగా ఆయన అంటారు అంజలి గారు మీరు ఎంత టెన్షన్ పెడతారో అవంత గట్టిగా అరుస్తాయి మన ఇంట్లో మనుషులు అనుకోండి ఇవన్నీ అంటారు అందరు పెట్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ చెప్పే డైలాగ్ ఏది అనిపించింది నాకు కదండి నాకు చాలా మంది చెప్తారు కదా ఆ కుక్క మన మీదకి వచ్చి నాకేస్తుంటే అదేం చేయదు ఏం చేయదు అంటారు కదా అదే కదా ఏం చేయదు నాకు కదరా దానికి చెప్పాలి కదా నువ్వు అదే కాదండి మీ ఇంట్లో అంతే అవి మరీ నా తొడ మీద మొహం పెట్టి ఇలా చూస్తే నాకు ఎక్కడ కొరుకుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్ గా చేసే ఎంట్రీ అంతా నేను అంటే నాకు ఎందుకు భయం అంటే మా నెల్లూరులో మా ఇంట్లో ఉండే ఒక జర్మన్ చెప్పండి నేను నేసింది నేనే గెలుకున్నాను అది అది అంటే మధ్యాహ్నం పూట మంచి ఆకలి మీద ఉంటాయి కదా మనలాగా పద్దెనిమిది ప్లేట్ లాగే పాపం ఓ అంది మళ్ళీ పాపం వాళ్ళకి కూడా కోపం ఉంటుంది కదా ఓహో లంచ్ నువ్వా అని కొరికింది అంతే అయిపోయింది తర్వాత తెలిసింది సో మీ నెట్ ప్లేస్ నెల్లూరు అనమాట ఇలా తెలుసుకోవాల్సింది ఆయన మా నాన్నగారిది నెల్లూరు మా అమ్మగారిది విజయవాడ నాకు ఊహల్ ఊహ తెలిసిన దగ్గర నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నా సో ఇప్పుడు చెప్పండి నేను నెలకొసారి నెల్లూరు వెళ్తా ఓకే నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటా వర్క్ మీద నేను బొమ్మకి వెళ్తా కమెంటరీ అన్ని బొమ్మే ఐ కీప్ గోయింగ్ దేర్ అవును నేనేమనుకున్నా అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో మ్యాచ్ అయితే హైదరాబాద్ లోంచి మీరు చూసి కమెంటరీ చేస్తున్నారేమో అనుకుంటా చాలా మంది అదే అనుకుంటారు అండి అందుకే నేను ఫోన్ చేసి టికెట్లు ఎడుతుంటారు దుర్మార్గం నేను అడిగానని చెప్పి నా ముందే చెప్తారా అదే చాలా మంది అడుగుతుంటారు అందుకే చెప్తున్నారు బాబు ఆయన టికెట్లు ఎవరు మీరేం టెన్షన్ పడి నాకే ఎవడు ఇవ్వడు అదే మీకు విజయం తెలుసా యు విల్ లవ్ దిస్ ఇండియా వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ జరిగింది అహ్మదాబాద్ లో ఫైనల్ ఇండియా అందులో న్యూస్ లో వచ్చాయి కదా బ్లాక్ లో టికెట్ ఒక్కొక్క లక్ష పెట్టి టికెట్ కొన్నారు ఆ లక్ష పెట్టి టికెట్ కొన్న వాళ్ళు నేను ఒకండి వెళ్ళి దగ్గరుండి మేము ఇండియా అది ఏమానందం అసలు ఎక్కడో కూర్చుని ఆ గ్రౌండ్ లో పెద్ద స్క్రీన్ లో చూస్తే దగ్గరగా చూసినట్టు ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా టూ థౌసండ్ లెవెన్ వరల్డ్ కప్ ఉందో ఇండియా గెలిచింది అది మన విష్ణు ఇందూరి ఉన్నాడు కదా సాయిమా సిసి వాళ్ళు గచ్చిపోలి స్టేడియం లో ఒక పెద్ద గోడ పైన సైడ్ స్క్రీన్ పైన మ్యాచ్ అరేంజ్ చేశారు హైదరాబాద్ ఓ కనీసం పది ఇరవై వేల మంది వచ్చే మ్యాచ్ చూసారండి మ్యాచ్ ఫైనల్ గెలిస్తే ఎవడెవడు నేను పట్టుకుని హగ్గులు అసలు ఇండియా గెలిచింది గచ్చిపోలి స్టేడియం నుంచి నెక్లెస్ రోడ్ వరకు నేను కార్ మీద ఉన్నా నేను అదే అంటున్నాను ఒక్క క్రికెట్ లోనే మీ యంగర్ జనరేషన్ అందరూ కూడా కార్ మీద కనబడుతుంది అలాంటి వెయ్యి కార్లు ఉన్నాయి రోడ్డు మీద బా ఓకే ఎవరు కనిపించి నాకు చేసుకోవడం ఇండియా చేతిగా ఇండియా చేతిగా అని నేను అసలు నేను పోలీస్ అంకులు కూడా పాపం సర్లే అని వదిలేశారు నేను పంజుకుట ఫ్లైఓవర్ ఎక్కం కానీ ఎవరు ఈ మూల నుంచి ఆ మూల వరకు ఇండియా ఫ్లాగ్ కట్టారు నాకు తెలిసి ఆ రోజు వెయ్యి మంది ఒకటి కూడా హెల్ప్ చేసుకుని కట్టేశారు వీళ్ళు ఎవరు కడుతున్నారు నేను తెలియదు ఏం తెలియదు అవును సో అది చూసిన తర్వాత లైక్ సో మెమరబుల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిటీ కదా అసలు సో కమ్యూనిటీ కదండి అందరు కలిసి చూడటం ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి సినిమాకి ఎందుకు వెళ్తారు అవును సో నాకు ఏమిపించింది అలా అందరు మళ్ళీ ఇండియాలో వరల్డ్ కప్ ఎప్పుడు జరుగుతుందో మళ్ళీ అప్పుడు ఇండియా గెలుస్తుందో గెలవదో మన ఫ్లేయర్ ఫేవర్ ప్లేయర్ అప్పుడు ఉంటారు ఉండరో సరే ఐ విల్ వాంట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీ అని వెళ్ళాం లక్షదే ఉందిలే నాలుగు ఇళ్లలో పని చేస్తే వచ్చేస్తాయి అని అమ్మగారు ఈరోజు గంట ఎక్కువ పని చేశారంటే రాత్రి రిక్షా దొక్కి అలా వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత ఐ ఫీల్ రియలీ బ్యాడ్ సో ఆ లక్ష్యం నేను పెట్టుకున్నాను నాకే టికెట్ ఇవ్వడు మీకు ఎవరు ఇస్తాను నేను సో 
బేసిక్లీ ఏంటంటే ముంబైలో వీ హ్యావ్ స్టూడియో ఇక్కడ తెలుగు ఇక్కడ తమిళ్ ఇక్కడ మలయాళం ఇక్కడ పంజాబీ ఇలా ఓకే అంటే నా జియో సినిమా థర్టీన్ లాంగ్వేజ్ కదండి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ అసలు అద్భుతం కదండి సో ఆ చిన్న చిన్న పల్లెటూర్లలో కూడా ఇప్పుడు ఫోన్లలో మ్యాచ్లు చూసేస్తారు కదా సో మేము అందరం ఇప్పుడు మీరు టీవీలో ఎలా చూస్తారు మేము అలా చూస్తాం కానీ మేము కొంచెం ముందు చూస్తాం ఎందుకంటే ఆ విజువల్ కి మా ఆడియో ఆడే మీకు వస్తుంది సో అందుకే చెప్పాను కదా ఫోకస్ మీరు అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే కమ్యూనిటర్స్ కూడా దే ఆర్ ఆల్సో ఎట్ వర్క్ దేర్ ఇస్ నో ప్లెజర్ వర్క్ వర్క్ మీ వర్క్ ఎంజాయ్ చేస్తారు వెళ్తే తర్వాత సంగతి అంటే మనం పాయింట్ తర్వాత అన్ని దులిపేసుకునే టైప్ కాదు కాబట్టి మనం అన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా ఫస్ట్ క్రికెట్ కి కమెంటరీ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఫేస్ చేసిన టిపికల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అలా నాకు చాలా భయం వస్తుంది చాలా ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసిన ఒక్క నుంచి నేను టాయిలెట్కి వెళ్ళొచ్చాను కదా నేను సీరియస్ చెప్తున్నాను నేను నాకు బిఫోర్ ఐ డూ ఎనీథింగ్ నాకు ఐ గెట్ నేను ఆడియో ఫంక్షన్ స్టేజ్ ఎక్కుతాను కదండి ఎక్కి ముందు ఒకసారి టాయిలెట్ నాకు పిచ్చి భయం వస్తుంది అసలు ఏంటి మీరు మీ విషయంలో నాకు ఎంత ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అంటే రేడియో జాకీ ఆ తర్వాత యాంకర్ ఆ తర్వాత సినిమాలు ఇంకో పక్కన ఈ కమెంటరీ కమెంటరీ మీరు చేయడం కమెంటరీ చేయడం అండ్ మోర్ ఓవర్ మధ్యలో ఎంట్రీలు చేస్తుంటారు సడన్గా ఆడియో లాంచింగ్ చేస్తుంటారు మూవీ ఓపెనింగ్ చేస్తుంది ఏంటి ఎన్ని చేసేస్తారు మీరు అసలు అందుకే చెప్పాను నాలుగేళ్ళలో పనిచేస్తుంటారు అయ్యో నారాయణ ఆల్ ఇన్ వన్ హైమందని పెడాలి లేదండి లైక్ సెట్ హాస్లింగ్ ఐ లైక్ టు డూ అలాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అందుకని ఐ రైట్ అలాట్ ఐ రీడ్ అలాట్ ఏం రాస్తుంటారు నేను ఒక స్క్రిప్ట్ రాస్తాను సినిమా స్క్రిప్ట్ రాస్తాను అయిపోయింది ప్లీజ్ నన్ను నాకు ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ మరి జర్నలిస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి సినిమా అంతా మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నాయి ఇది మరీ దారుణం అసలు దారుణం అసలు ఇంతకు మించిన ఫేక్ ఇంకేమన్నా ఉందా లేదండి ఐ రియలీ వాంట్ రైట్ ఫిల్మ్ సో నేను రాసాను కూడా ఇప్పుడు ఓకే చేయాలి కూడా ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఒక ఆయన కాబోయే రైటర్ కమ్ డైరెక్టర్ అనుకోవాలా డైరెక్షన్ రాదండి నాకు నాకు ఏం రాదు బట్ నేర్చుకుందాం సో ఇట్స్ అ స్కిల్ కదా అగైన్ అంతేగా ఇట్స్ అ స్కిల్ స్కిల్ అంటే ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సింది కరెక్ట్ సో నా అంటే నాకు నా ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే రాజ్ కుమార్ హీరానీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ఇండియా ఈ స్టార్ట్ ఈస్ కెరియర్ ఎట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఓ మనకు చాలా టైం ఉంది ఎవరో మా ఇంట్లో మా వాడు చెప్తాడు అమ్మ సచిన్ టెండూల్కర్ ఏం చదువుకున్నాడు నాకు తెలుసా ఎందుకమ్మా నన్ను చదవమని చదవమని చంపుతా ఉంటాడు అసలు తీసుకోవడం అలా తీసుకుంటారు మీ అబ్బాయిలే ఎక్కడో పట్టుకుంటారు ఒక చిన్నది అగైన్ నాకు ఐ హ్యావ్ అన్ ఇష్యూ అండి అసలు ఈ జనరేషన్లో నాకు స్కూలింగ్ మీద నాకు రెస్పెక్ట్ బాగా తగ్గిపోయిందండి ఎందుకంటే ఎంత చదివినా స్కిల్ లేదనే పాయింట్ ఒకటి వస్తుంది ఉద్యోగం లేదనే పాయింట్ వస్తుంది అలాగే నేను చెప్పేది నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ మధ్యన మన చుట్టూ పెరుగుతున్న ఆపర్చునిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే చదువుతో సంబంధం లేదంటారు చదువుతో సంబంధం ఉంది అది కాదు స్కూల్లో ఉండే పోర్షన్స్తో సంబంధం లేదంటున్నా అదే అంటున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఇన్ టు సే రోబోటిక్స్ అనుకోండి ఓకే యూ కెన్ స్టడీ అబౌట్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్కూల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే సో స్కూల్లో ఇప్పుడు టీచర్స్ ఎవరు వీళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు ఎంత తొందరగా ఆ పిల్లాడిలో స్కిల్ని పసిగట్టగలిగితే బికాస్ పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్కే తెలుస్తుంది కదండి గురువులే కదా అటు సైడ్ షైన్ చేయడం అనేది ఎంత అర్లీగా మొదలు పెడితే అంత గొప్పదండి అండ్ రెండోది ఇప్పుడు మన స్కూల్లో అని మరీ ఆకార పుష్టి సో యా అగైన్ అగైన్ అది ఇంకో టాపిక్ ట్రూ 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 అదే మొత్తానికి ఏది చెప్పరు అనమాట నా పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఐ ఐ వాస్ పెయిట్ టు టాక్ కదా సో అలా డైగ్రెస్ అయిపోతుంటాను నేను సో మాకు మిర్చిలు చేసిన గొప్పతనం ఏంటంటే ఏ దేని మీద అయినా సరే ఒక స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్ ఉండాలంటారు గుడ్ బ్యాడ్ తర్వాత నీ అభిప్రాయం చెప్పు అనేవాడు నీ అభిప్రాయం గొప్ప సో నాకు చాలా వాటి పైన నాకంటూ ఒక అభిప్రాయం ఉంది అది మీకు నచ్చకపోవచ్చు నచ్చకపోవచ్చు నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు ఆర్ ఒక పది మంది ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక సినిమా చూస్తే గొప్పగా ఉందంటే అమ్మో మనకు నచ్చకపోయినా బాగాలేదు అని చెప్తే మనకి టేస్ట్ లేదు అనుకుంటారని అంటారు కదా కదా అవును సో ఏంటంటే అలా స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్ మీకు నేర్పించారు నాకు అందుకే చాలా పెట్టల పైన నాకు ఒపీనియన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంతకీ సమీర్ కి మీకు అంత బా బేబిలంత కలిసిందా ఎక్కడ పోయినా ఇద్దరు కలిసిపోతున్నారు ఏంటి సంగతులు అంటే కొన్ని మీకు ఎలా చెప్పాలి పూర్వజన్మ పాపాలు కొన్ని ఉంటాయండి అచ్చా పాపాలు ఇప్పుడు ఇష్టం ఏంటంటే మా ఇద్దరు డిసైడ్ అవ్వాల్సింది ఎవడు పాపం చేసేట అని తెలిసిపోతుంది త్వరలో ఇద్దరు కలిసి బాగా తిరిగినట్టున్నారు దేశ విదేశాలు తిరిగినట్టున
ఆ హై లేకపోతే ఆ పని చేయట్లా రైట్ కానీ వాట్ డ్రైవ్స్ యూ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను అనుకోండి నాకు ఫ్యామిలీ పిల్లలు ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో ఒకటి అమ్మ వీళ్ళ కోసం మనం చేయకపోతే ఎలాగని ఒక ఇది ఉంటుంది వాట్ డ్రైవ్స్ యూ ఎవ్రీ నాకు చెప్పనా ఆనెస్ట్లీ నేను రోజు రాత్రి పూట పడుకునే ముందు నాకు చాలా రిగ్రెట్స్ ఉంటాయి అరే ఆ పని చేయాల్సింది ఈ పని చేయకూడదు దానికి ఈ పలాను మాట అన్న వాడికి ఇటు ఫోన్ చేయాలి ఎక్సెట్ ఏదైనా చాలా రిగ్రెట్స్ ఉంటాయి నాకు ఐ ఫీల్ రియలీ బ్యాడ్ ఏ మనకి రిగ్రెట్ ఉండకూడదు అంటే మనం రోజు ఉంటాయి మనకి సో నాకు వాట్ డ్రైవ్స్ మీ ఈస్ ఈరోజు నేను చేసే ఏదైనా ఒక పని ఓకే ఇన్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఉందా లేదా నేను ఎవరితో మాట్లాడినప్పుడు ఆ కాన్వర్సేషన్ ప్రొడక్టివ్ గా కాదు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నవదీప్ అని అడిగాను ఏం నేర్చుకున్నాను నువ్వు ఊరికే నవదీప్ నేను ఫోన్ చేశాను అనుకోండి పని ఊరికే నా పని మీద ఆయన పని మీద ఆ చెప్పు ఊరికే ఆ చెప్పు నువ్వు పని మీద వచ్చి ఊరికే సొల్లు కప్పులు చెప్పి ఒప్పుకోడు ఈ పని మీద వచ్చాను చెప్పాయి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కాఫీ తో నేను రవితేజ్ గారి దగ్గర చూసాను ఇది వా సో నాకు ఏమనిపించింది అగైన్ యూ లర్న్ ఫ్యూ థింగ్స్ కదా సో ఇప్పుడు మన ఇద్దరు కూర్చున్నాం ఎవరిని సరదాగా కాఫీ తో కబులు చెప్పుకుందాం రండి నేను ఇదే చెప్తా ఎవరితో ఎవరి మీకు నేను ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి మీతో పని ఉంది ఇది సో అలా ఓవరాల్ గా వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇది ప్రొడక్టివ్ గా కాదా రైట్ నేను మా బిల్డింగ్ లో నేను ఒక చక్కగా మోల్ చూసుకుని ఆ గడ్డి మీద ఇలా పడుకొని ఒక గంట రీల్స్ చూస్తా నాకే నేను చెప్పుకుంటా ఒక గంట మనం టైం పాస్ చేస్తాం ఇది యూ లర్న్ ఇట్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ కదా అండ్ అది కూడా యూ లర్న్ ఇట్ బికాస్ యూ మీట్ సో మెనీ పీపుల్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ మధ్యకాలంలో పోస్ట్ కోవిడ్ నన్ను భయంకరమైన ఇంకా ఇన్స్పైర్ చేసిన వ్యక్తి మీరే దానికి కారణం మీరు కాదు మీరు చేసిన ఇంటర్వ్యూ విత్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు అయ్యో మీ ఫ్యాన్ ని మిమ్మల్ని కల్పించలేకపోయాను కదా నేను డ్రీమ్ ఇస్ నేను లేదండి ఖచ్చితంగా కల్పిస్తాను యాక్చువల్లీ లాస్ట్ టైం ఎండ్ అప్ ఎడ్జ్ లో మీకు చెప్పాను మీకు రా టైం సెట్ అవ్వలేదు శాంతబయట వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు అంటే నాకు ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఏం లేదు అని కలిసి నువ్వు గొప్పడి రా బాబు అని చెప్పాలని అంతే అండి అబ్సల్యూట్లీ మనం అదేంటి అసలు ఈ టాపిక్ ఎందుకు వచ్చింది వాట్ డ్రైవ్స్ అనే దగ్గర నుంచి మొదలయ్యి ఇవన్నీ లేకపోతే <laughs> 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 అవతల ఫోన్ చేసి టైం పాస్ చేసే ప్రయత్నంలో ఉంటాం మనం చెప్పలేము వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము మనం ఇబ్బంది పడుతుంటాం ఫోన్ పెట్టలేము కష్టం డాంకీ కిక్ స్టోరీ అంటారు తెలుసా డాంకీ కిక్ స్టోరీ గాడిద తన్నడం అయ్యో నారాయణ ఏంటంటే నాలుగు సార్లు గాడిద తన్ని నిలుస్తుంది తన వెనకాల ఉండకూడదు అని అట్లా మా లైఫ్ లో నాలుగు సార్లు దెబ్బ తగ్గితే అర్థమైంది ఓహో మనం ఇలా ఉండకూడదు అని కరెక్ట్ డాంకీ ఇస్ లైఫ్ యాక్చువల్లీ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు నేను చెప్పాను హేమంత్ అని ఆర్జే అండి ప్లస్ ఇదండి 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 అని మీ గురించి చెప్పిన తర్వాత అయ్యో తీసుకురమ్మా ఏముంది అందులో రండి వీళ్ళు చూసి ఎప్పుడు వస్తారు రండి అన్నారు మిమ్మల్ని ఆయన టైము నా టైము కోఆర్డినేట్ చేయడంలో డిలే అయిపోయింది బట్ డెఫినెట్లీ ముంబైలో ఉన్నా అన్నారు తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఉన్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూస్తే అర్థం అవుతుంది వీళ్ళిద్దరు ఏటో బయట తిరుగుతున్నారు బాబు అనుకున్నాను మేము ఒక క్రూజ్ ట్రిప్ చేసాం సో మేము లక్షద్వీప్ వెళ్ళాం ఫోటోలు చూసి ఎక్కడ ఉన్నారు రా బాబు కూడా మెసేజ్ పెట్టాయి కదా అంటే నాకు ఎందులో చూసాను వెళ్తుంటే ఫైండింగ్ నీమో అనుకుంటా ఒక ఫిష్ అది బుజ్జిగా ఇలా పడవలు తింటే పక్క నుంచి ఇట్లా వెళ్తుంటది కదా అవును అవును ఇందులో నేను చూసాను అండి అలా నేను కూడా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసాను ఆ షిప్ లో వెళ్తుంటే ఒకసారి అలా దూకి ఇలా స్విమ్ చేసి మళ్ళీ ఎక్కుదాం అనుకున్నాను అనుకున్నారా కానీ ఆ తర్వాత తెలిసింది అంటే మనం బయటికి చెప్పట్లేదు కానీ షిప్ కంటే మనం బరువు కదా దూకి టైట దిక్తో నేను కూడా కిష్టి అయిపోతేనేమోయింది కానీ క్రూజ్ ఈ షుడ్ డూ అ క్రూజ్ ట్రిప్ డెఫినెట్లీ అవకాశం ఉంటే డూ అ క్రూజ్ ట్రిప్ ఇప్పుడు ఎంతకి ధోని గారి మీద గారు అనకపోతే ధోని అని సింగిల్ గా అంటారేంటి అని అంటారు తలా ధోని ఆయన రిటైర్మెంట్ అనేది 
అసలు పెద్ద టెన్షన్ తో కూడుకున్న పెద్ద టాపిక్ కదా అసలు గండికొండ రాసిన టైప్ అది అదే సో మీరు చాలా అంటే క్రికెట్ కి చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు కాబట్టి సరదాగా అడుగుతున్నాను దగ్గరగా కాదు కదండి ఇప్పుడు ఆయన చెన్నై సిఎస్కే టీం ఆడతారు కదా నాకు తెలిసి ఆ సిఎస్కే టీం క్యాప్టెన్ ఓనర్ ఆ టీం మేట్ కూడా చెప్పలేరు అది నాకు తెలిసి ధోని విషయంలో అదే నాకు అసలు అమేజింగ్ నేను అసలు ధోని విషయం షాక్ అయిపోయింది ఎక్కడ తెలుసా వరల్డ్ కప్ గెలిచాడు ఆయన వరల్డ్ కప్ గెలిచి రాత్రి ఫుల్ సెలబ్రేషన్స్ అన్ని జరిగాయి నెక్స్ట్ డే పొద్దున ఆయన ఫోటోషూట్ కి గుండుతో వచ్చాడు ఆయన హీ జస్ట్ వెన్ షేప్ ఆఫ్ హిస్ అండ్ కేమ్ ఆయన సడన్ గా ఒకసారి నేను ఇంటర్నల్ క్రికెట్ ఆడని చెప్పాడు సో ధోని అయిన వ్యక్తి ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ బికాస్ మీకు ఏ కల్మాషన్ లేకుండా ఏ ఏమంటారు రిలేటెడ్ థాట్స్ లేకుండా మనసు మాట వింటూ అనేది అది ఈజీ కాదండి చాలా చాలా ధైర్యం కావాలి ఆ ధైర్యం ఆయనకు ఉందండి ఈజ్ అంటే ఆ వైరింగ్ వేరండి కరెక్ట్ అంటే ధోని లాంటి వాళ్ళకి మాత్రం నిజంగా ఆ నర్వ్స్ ఆఫ్ స్టీల్ అంటారు కదా ఈయన నర్వ్స్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇది ఆ కట్అవుట్ వేరేది త్రీ బిగ్గీస్ నేను ముగ్గురు చూశాను కదా అంటే సక్సెస్ ఊరికే రాదు కదండి కరెక్ట్ ధోని ఒకడు విరాట్ ఒకడు అండ్ రోహిత్ శర్మ ఆ కట్అవుట్ ఆ వైరింగ్ వేరే నాకు విరా నాకు విరాట్ని చూస్తే మీరు తన బ్యాటింగ్ కానీ తన బాడీ కానీ ఆ చిజిల్డ్ లుక్ కానీ అవన్నీ అంటే ఆ ఆటకి సంబంధించి బిహైండ్ ద సీన్ వాళ్ళు చేసే పని ఉంటుంది చూడండి ది ఎఫర్ట్ దట్ ది పుటిన్ అసలు ఆ వర్కెతిక్ అనేది సంథింగ్ ఎల్స్ అండి అసలు అంత డెడికేటెడ్గా ఒక మనిషి ఉండగలుగుతాడా అంటే రోహిత్ శర్మ ఉన్నాడండి అంటే అంత న్యాచురల్ టెండూల్కర్ తర్వాత నాకు అంత న్యాచురల్లీ టాలెంటెడ్ ప్లేయర్ ఎవరు అనిపిస్తే అంటే మీకు నాకు గుర్తుంది ఆ వుడ్ వేసిన బాల్ ఇట్ వాస్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వచ్చింది బాల్ అంటే నీకు నువ్వు బాల్ చూసి చుప్పని వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి దాన్ని సిక్స్ కొట్టాడు అది రిఫ్లెక్స్ అది మీకు మజిల్ మెమరీ అంటారు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కళ్ళ మీద ఉంటే మన కళ్ళు మూస్తాం కదా అట్లా ఫట్మని సో అంత న్యాచురల్లీ గిఫ్టెడ్ న్యాచురల్ టాలెంట్ అనేది నిజంగా గాడ్స్ గిఫ్ట్ అది కరెక్ట్ సో ఇట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ రీజన్ వై దీస్ గైస్ ఆర్ సో ఏమంటారు సో అప్ దేర్ అది అది ఊరికే రాదండి బాబు అంటే మీకు గాడ్స్ గిఫ్ట్ ఉండాలి అంత ఎందుకండి నాకు ధోని ఎంత ఎంత స్ట్రాంగ్ బాడీ అది ఈ ఆయన ఫార్టీ టూ అంటున్నాడు కాళ్ళు నొప్పి ఏళ్ళు నొప్పి నథింగ్ ఆయన దూకుతుంటాడు విచ్చేస్తుంటాడు ఆ వర్కెత్ ఎక్కువ ఆ గాడ్స్ గిఫ్ట్ ఆ ఆనెస్టీ అసలు కానీ హార్దిక్ పాండే అంటే ఎందుకు ఎందుకు మీకు అంత స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అసలు ఆయన వైఆర్ అసలు నేను ఏం లేదు నాకు ముంబైకి రోహిత్ శర్మ కాకుండా హార్దిక్ పాండ్యా సడన్ గా క్యాప్టెన్ చేస్తే అసలు అందరికీ అరే ఇదేంటిది టైప్ ఆఫ్ కోర్స్ వరల్డ్ రీజన్స్ ఇదేంటిది అనుకున్నాం తర్వాత పాపం తనకి ఒక బ్యాట్ ప్యాచ్ నడిచింది బౌలింగ్ తో అయినా బ్యాటింగ్ సో దాని గురించి నేను కొన్ని రీల్స్ పెడుతున్నా ఇప్పుడు మనకి ఎవరైనా చాలా ఇష్టం అనుకోండి ఓకే మనకి మన ఫేవరెట్ హీరో ఉన్నారు ఆయన ఏదైనా బ్యాట్ ఫిల్మ్ చేస్తే మనకు ఫస్ట్ బాధ వేస్తుందా కోపం వస్తుందా కరెక్ట్ కోపం చేస్తుంది ఏ అదేంటిది అదేంటిది ఇప్పుడు అదేమంటే మీ క్లోజ్ వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎత్తకపోతే మీరు ఏమంటారు ఫోన్ ఎందుకు ఎత్తా అని అవసరం కదా అసలు మనకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళు మనకు అనుకున్నట్టు వాళ్ళు చేయకపోతే మనకు ఓపెన్ చేస్తుంది కదా సో మై ఫస్ట్ వాస్ దాట్ అరే అదేంటది కొట్టవేంటి అదేదో బాగాలేదు మీరే వేసినట్టు ఆ పిచ్ లో మీరే ఉన్నట్టు ఫీల్ అయిపోతారు ఏంటి అబ్బాయిలు అసలు నాకు అర్థం రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫేవరెట్ హీరో తనకు ఫేవరెట్ హీరో అనుకోండి మా వాడు మీ వాడు అని మాట్లాడుకుంటాం అవును క్రికెట్ కూడా అంతే మీ వాడు మా వాడు అని కదా సో ఇప్పుడు హార్దిక్ పాండ్యా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే మా మిగతా కమ్యూనిటీలో ఇదిగో మీ వాడు వచ్చాడు అంటారు నన్ను ఓకే సో ఏమవుతుంది నువ్వు బాల్ వేసావా ఫీల్ చేసా పక్కన పెడితే నీ సంబంధ్ దాట్ యుల్ రియలీ లైక్ అవర్ అడ్మాయర్ నువ్వు అనుకుని చెప్పింది మనకు మండిపోతుంది కదా కరెక్ట్ సో నేను ఏ అసలు అదేంటి పాండ్యా భయ హార్దిక్ భయ అదేంటి అనే గానీ వీళ్ళందరి హార్దిక్ ఫ్యాన్స్ ఎవరు ఉన్నారు ఏ నువ్వు అవడరా మా వాడు అనడానికి పెట్టరా నీ అడ్రస్ పెట్టరా అరే అయ్యి సో నేను ఒక నేను యుఎస్ వెళ్ళినప్పుడు యుఎస్ కాదు మలేషియా వెళ్ళినప్పుడు ఒక కాఫీ షాప్లో నేను హార్దిక్ అని రాయించి ఇట్లా పెట్టి నాకు జనరల్గా స్టాబక్స్లో నువ్వు ఎవరి కోసం ఆర్డర్ చేసిన వాళ్ళు పేరు రాస్తారు కదా అట్లా హార్దిక్ అని రాయించాను కాఫీ ఫేవర్ హార్దిక్ అన్నాడు నేను కాఫీ తాగితే నేను వీడియో పెట్టా నేను ఫ్యాన్ రా బాబు అ
సో నాకు అర్థమైంది అంటే ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు అవును మనం ఎవరికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాం ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఎవరు ఉన్నారనుకోండి మన ఎవరు అన్నారనుకోండి అది కాదనంటే ఇన్నర్ కదా ఆర్ మేబీ ఇట్స్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఇమోషనల్ థింగ్ సో ఐస్ లైక్ ఇట్స్ ఓకే నన్ను ఇప్పుడు నేను చేసే అన్ని పనులు అందరికి నచ్చాలి అనుకోవడం అలాంటి అవ్వాలంటే అది ఒక ఒక సామెత ఉంటుంది కదండి ఎవరైతే స్టీమ్ జాబ్ చెప్పాడనుకుంటా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సాటిస్ఫై ఎవ్రీ వన్ సెల్ ఐస్ క్రీమ్ అని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాపీ సెల్ ఐస్ క్రీమ్ అని కదా ఇంక నేను అర్థమైంది నేను ఏదో ఒక రోజు నన్ను తిట్టిన వాళ్ళు అందరికీ నేనంటా ఏ అడ్రస్ పెట్టరా నువ్వు అడ్రస్ పెట్టని అది ఇంటికి ఐస్ క్రీమ్ పంపిస్తా అంటే దాట్స్ ఓన్లీ వే అండి లేకపోతే మనం అంటే నీ నీ మాట వినరు ఇన్కమింగ్ వైర్ కట్ అయినప్పుడు నువ్వు ఎంత సంజయ్ చెప్పినా అప్పుడు ఉండు అంటే నాకు త్రికణ గారు మాట చెప్పారండి ప్లీజ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన ఏదో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఇది ఎవరైనా ఎవరికైనా ఏదైనా మాట చెప్తే వింటారు అంటే నేను నమ్మను అన్నారు ఎందుకు అండి ఎందుకు అంటే మనకి మహాభారతంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధం అసలు మొత్తం మహాభారతానికి ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి మూలమే శ్రీ మహావిష్ణు కృష్ణుడి రూపంలో కదా అలాంటి కృష్ణుడే అర్జునుడికి నువ్వు బాణం తీసి కొట్టవయ్యా అది నీ ధర్మం అని చెప్పడానికి మొత్తం భగవద్గీత చెప్పాల్సి వచ్చింది అలా శ్రీకృష్ణుడికే తప్ప గీత చెప్పాల్సి వచ్చింది కదా అలాంటి నువ్వు నేను ఎంత నువ్వు చెప్తే ఎవడన్నా ఎందుకు తినాలి ఎందుకు వింటాడు ఆడు వింటాడు అనుకోవడం నీ తప్పు కదా ఐమ్ లైక్ ఆ సో మనం నేను ఎప్పటికీ అందుకే నేను చెప్పనండి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఉండు అదే మీరు ఎవరి ఉచిత సలహాలు ఎవరు తీసుకో తీసుకో అసలు తీసుకోండి తీసుకోకపోవడం కూడా నాకు రీజన్ ఉంది ఏంటో నేను అర్జున్ అని ఆర్ తీసుకోకపోయిన ఏంటంటే ఇచ్చేవాడిని బట్టి కదండి కదా అవును ఉచితలోనే ఉంది కదా అదేదో సినిమాలో ఉంటుంది కదా అదేంటి రవితేజ ఏం తీసుకున్నాడు అంటే సలహాలతో పేయించిన తీసుకుంటాడు కరెక్ట్ సో ఇన్ దాట్ వే నా మై మై పాయింట్ ఈస్ వీఆర్ ఎట్ ఎ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అంటే గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ ఎంత పెరిగిపోయింది అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్లో పచ్చ వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటారు కదా ఇట్స్ ఓకే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గూఫ్ అప్ ఇట్స్ ఓకే అంటే మేము మా స్కిల్ సెట్కి మేము రేడియో మిర్చిలో మేమే పన్నెండేళ్ళు బతికాం కదా నాకు అప్పుడప్పుడు మా ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్న రేడియో మిర్చి బర్త్డే అనమాట ఎగ్జాక్ట్గా మీ బర్త్డే ఒక నెల ముందు మీ బర్త్డేకి ఒకరోజు ఒకరోజు తక్కువగా నెలకి ముందు అనుకోవాలి సో కిరణ్ గారు ఫోన్ చేసి నాకు అరే రేడియో మిర్చి అయిపోయి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మొన్న ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏదో అయింది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయింది మిర్చి అయిపోయి అసలు మన ప్లేస్ అదే అంటుంటాడు ఏమని ఇదే చెప్తుంటాను మీకు నాకు మన రాతలు బాగున్నాయి కాబట్టి పన్నెండేళ్ళు అని మనం భరించారు మీ స్కిల్ అనుకోకు సో సో మనం మనమే సెట్ అయ్యారు వేసుకోవాలంటారు అది రియాలిటీ అండి లైక్ అండ్ ఆల్సో నాకు ఇంకోటి అర్థమైపోయింది ఏంటంటే మనము ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ వి మనం బోల్డ్ అండ్ హార్డ్షిప్స్ దాటి వస్తాం కదా అందరు ఒక్కొక్క లెవెల్లో ఒక్కొక్క అందరికీ ఏదో లెవెల్లో హార్డ్షిప్స్ ఉంటాయి ఈ హార్డ్షిప్స్ లో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ వే అవుట్ హ్యూమర్ నువ్వు ఎవడ మీద జోకేస్తావు ఎవడ అయిపోతే నీ మీద నువ్వే జోకేసుకుంటావు దట్స్ ఇట్ నేను ఇప్పటికీ నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు వాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా నాతో నేను మారుకుంటున్నాను ఒరే హేమంత్ అని నాకు నేను మారుకుంటున్నాను ఇట్ ఈస్ ఇట్ రియలీ ఈజ్ ఇస్ మీ అవుట్ అంతే కదండి సో సో ఇన్ దాట్ వే సలహాలు సిస్టమ్ నేను పెద్దగా నాకు అడగకుండా ఇస్తే ఎంత మండుతుందో అడిగినప్పుడు ఇయ్యకపోయినా అంత మండుతుంది సో నెక్స్ట్ టైం మీకు ఫోన్ చేసి నేను సలహా అడిగితే మర్యాదగా చెప్పండి కానీ అసలు మీకు సలహాలు ఇచ్చే స్థాయి చెప్పండి అసలు వద్దు 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 సరే భయంకరంగా అంటే సోషల్ మీడియాలో ఎస్పెషల్లీ కింద నాస్టీ కమెంట్స్ చాలా వస్తుంటాయి ఎంత మంచి ప్రోగ్రామ్ చేసినా కొంతమంది ఉంటారు పెట్టేవాడు సో అవి ఎలా ఫేస్ చేస్తారు నిజంగా అంటే నాస్టీ కమెంట్స్ కూడా నా లాజిక్ ఒకటే ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్ పర్సన్ మీకు నచ్చారు అనుకోండి మాకు ఎక్స్ పర్సన్ గురించి మీరు ఏమైనా తిడుతున్నారు అనుకోండి అంటే నచ్చిపోతే ఆయన తిట్టండి అందులో వాళ్ళమ్మ అమ్మ అల్లి చుట్టాలు ఇవేం చేశారు సో సమ్వేర్ ఐ థింక్ తిట్లలో కూడా కాస్త ఎలిగెంట్గా తిట్టాలండి బుద్ధి రావాలంటే నేను నువ్వు ఒకటితో ప్రాబ్లం ఉంటే ఆడితో ప్రాబ్లం ఉండాలి కదా నువ్వు అంటే మీరు కందన్ అంతా తిడతానంటే అది నా ప్రాబ్లం డోంట్ లైక్ మీ ఇట్స్ ఓకే నువ్వు చూడడానికి అంటే చుంచులో ఉన్నావు ఎలకలో ఉన్నావు లాంటివి అన్నానంటే ఇట్స్ ఓకే ఓకే నీ నీ మాటలు అలా ఉంటాయి నువ్వు కూడా ఉంటే ఫైన్ నువ్వు వైడ్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ దిస్ అంటాను అదొకటే ఇష్యూ నాకు అదర్వైజ్ 
తిట్లు చూకే అండి అంటే మనం గట్టిపడిపోతా ఉంటాను నేను కదా మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఏదైనా బీచ్కి వెళ్ళి చూడండి ఏదైనా బీచ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఒక రాయి ఉంటుంది కదా ఏదో ఒక రాయే మీకు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు యుగాల పాటు నీళ్ళు వచ్చి తాకి 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 ఆ రాయి సాఫ్ట్ అయిపోతుంది అక్కడ మనం కూడా ఇమ్యూన్ అయిపోతాం నా తెలుగు నేను ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఐ మైట్ డాక్టర్ ఆడ చెప్పాడు నాకు దట్ ఇండియన్ బ్లడ్ ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేషన్లో తీసుకోరన్నారు అదేంటో అందులో తీసుకోరన్నా ఎందుకంటే మీరు మలేరియాకి ఇమ్యూన్ అన్నాడు ఓహో అవునా నాకు తెలీదు రియలీ నాకు తెలియదు ఇది నాకు కూడా తెలియదు అండి సో మనం మనం మన చుట్టూ ఉండి ఉండి మనం మలేరియా దోహలు కూడా మనం ఏం చేస్తాయండి అలా అయిపోయాం కదా మనం నిజం కదా కదా మనకి స్ట్రీట్ ఫుడ్ తిని తిని మనకి ఏ ఫుడ్ మనకి అంటే మంచిదా చెడ్డదా అర్థం కావట్లేదు నాకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఇమ్యూన్ అయిపోతా ఉంటున్నాం అదే ఐ గాడ్ ఇట్ నేను అసలు వాళ్ళు బ్లడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డాక్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది కరెక్ట్ అయినా అలా ఉండడం మారిపోతోంది ఉండట్లేదు అలాగా సో నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇమ్యూన్ మనం అన్నిటికి అయిపోతాం అండి మనం పొగడతలకి అయిపోతాం తిట్లకి అయిపోతాం తర్వాత ఎవరైనా మనతో ఏదైనా డైరెక్ట్ గా ఫేస్ చూసి ఇప్పుడు ఐఎమ్ షూర్ మీరు ఫేర్ చేసే ఉంటారు కదా మూడు లెంత మంది నేను నేను అది పీకాను ఇది పీకాను నేను అది నాకు ఇది నాకు ఆడి తెలిసి తెలిసి మాట్లాడుంటారు కదా నాకు చాలా నాకు ఎవరైనా నాకు చెప్పిన లోపల నా ఫీలింగ్ ఏంటి తెలుసా ఒరే నిజంగా నువ్వు నీకు బిగేసి ఉంటే ఇప్పుడు నీకు నాతో నించోని మాట్లాడే అంత టైం ఉండదు తెలుసా అని ఉంటాను నేను నాకు ఆడి తెలిసి నీ ఐఎమ్ షూర్ మీరు కదా సో పాయింట్ ఏంటంటే మనం అన్నిటికీ ఇమ్యూన్ అయిపోతాం అబద్ధాలకు కూడా ఇమ్యూన్ అయిపోయాం అవును మనం అయితే ఐ ఎమ్ షూర్ ఒక ఐదు నిమిషాలు మనతో ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే నచ్చింది <laughs> 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 కదా సో మన లైఫ్ మన అందరికి మనకు ఒక ఎక్స్ట్రా చేసినప్పుడు తల మీద ఒకటి వేస్తుంది కదా నాకు రోజు పడుతుంటది అమ్మ చెప్పిన మాట కానీ మీ నాన్నగారు చెప్పిన మాట కానీ మీ బాబాయ్ గారు చెప్పిన మాట కానీ ద బెస్ట్ సేయింగ్ అంటే ఏం చెప్తారు ఇది చాలా ట్రిక్కి క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ చాలా ఉంటాయండి నాకు జనరల్ గా ఎందుకంటే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు వీటన్నిటికంటే నాకు ర్యాండమ్ పీపుల్ చెప్పినవే నాకు ఇంకా ఎక్కువ గుర్తుంటాయి మీ బాగా నచ్చింది అనుకుందాం అంటే చాలా ఉన్నాయండి లైక్ సెట్ నా ఇప్పుడు ఏంటంటే లైక్ మీ దగ్గర ఒక వంద బంగారు బిస్కెట్లు ఉండి అందులో బాగా మెరుస్తుంది బయటది అన్నట్టు ఉంది సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్ బట్ నేను వాట్ వాట్ ఐ లర్న్ నేను చెప్తాను నాకు నాకు మా అన్నయ్య మీద చాలా గౌరవం ఉందండి ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ టూలో మా అన్నయ్య ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాడు లైక్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడైతే ఆఫ్ కోర్స్ చాలా మంది ఏమంటారు తెలుగు వాళ్ళు ఇంకొకటి హెల్పింగ్ ఇట్ అవుట్ మొబైల్ ఫోన్స్ లాంటివి ఉన్నాయి బ్యాక్ ఇన్ ద డే మనయ్య సో నీకు బాగా చలేస్తే చలి తట్టుకోలేక రాత్రి కూడా బాత్రూంలో కూర్చునేవాళ్ళు వచ్చేదాని కోసం రెస్టారెంట్లో పనిచేసేవాళ్ళు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా సో మనయ్య కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు ఏ ఇబ్బంది అన్న వాడు ఫోన్ చేసి డబ్బులు పంపించేవాడు నాకు సో నేను ఒకరోజు మనయ్య ఫస్ట్ టైం ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు మేము రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత సర్వ్ చేసేవాళ్ళు ఇట్లా సర్వ్ చేస్తూ వాటర్ పోసి వాళ్ళ మీద మనకి నోటి దొరికి ఏదో జోక్ వేసా అయితే మనయ్య ఏదో చూస్తూ ఇప్పుడు నువ్వు జోక్ వేసావు కదా కదా నేను ఇలాంటి పని చేస్తే సంపాదించింది నీకు కొనిచ్చింది అన్నాడు నాకు బుర్ర తిరిగిపోయింది లైఫ్ లిసన్ అప్పుడు ఏమనిపించింది ఇలా నేను ఇలాంటి పని చేసే సంపద చేసిన డబ్బులతో నీకు పంపించింది నువ్వు వేసుకుని బట్టలు అందించుకున్నవే అని నాకు అరే అది అప్పటి నుంచి నేను సమీరు మీ ఏ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినా సరే ఫస్ట్ అండి అన్న సార్ ఏ లేక అబ్బాయి సో ఏమైపోయిందంటే సడన్ నీకు పర్స్పెక్టివ్ మారిపోతుంది కదా నీకు ఇంత కాసే ఎగ్జాంపుల్ లాగా అబ్బాయి కాసే ఇప్పుడు అరే అనుకుంటాం కదా అట్లా ఫట్ పడి మారిపోయింది నాకు మనే చెప్పింది So, na point is, more than a saying, what to do, what not to do, oh. we imitate people we like. In my sense of view, I have to say that my father is a good one. I have to say that my father is a good one. I have to say that my father is a good one. My family, 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 my family. So, I have to say that, 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 I have
కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మన ఎవడన్నా బయటడు వచ్చి ఆదుకుంటాడు అని ఆశించడం ఆలోచించడం రాంగ్ అంట నేను రెండు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీరు దేవుడికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి హౌ డూ డిఫైన్ గాడ్ ఎగ్జాంపుల్ జనాలకు మంచి చేసుకుంటూ చెబితే మీరు భయంకరంగా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరు ఆదుకుంటారో వాళ్ళే దేవుడు చాలా ఇబ్బందులు భగవంతుడు కాపాడు మీరు చేస్తారు మీరు చేస్తారు ఎప్పుడన్నా చెప్పండి ఫస్ట్ ఎప్పుడన్నా దేవుడు నన్ను కాపాడు అనే సందర్భం వచ్చింది ఎప్పుడన్నా రోజు ఎందుకు వస్తుంది అలాగా అలా భయంకరంగా మనం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు మనకు అవుట్ లేదు అనుకున్నప్పుడు కాపాడిన వాళ్ళు నాకు దేవుడితో సమానం కదా అలా ఉన్న వాళ్ళలో నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇప్పుడు నాకు మా అన్నయ్య మా బాబాయ్ అబ్దే త్రికరం గారు నాకు ప్రొఫెషనల్లీ పర్సనల్లీ నేను ఇంకా జీరో అని అనుకున్నప్పుడు ఆయన కాపాడాడు ఆయన త్రికరం గారి పేరు నా ఫోన్లో నేను దేవుడు అని ఉంటుంది నేను ఇంటర్గ్రామ్ ఎప్పుడు ఆయన ఫోటో పెట్టినా దేవుడు అని పెడతాను దానికి రీజన్ ఒకటి నేను పెద్ద ఆయన పొగడతలతో ముంచేయాలి అని బుట్లో పడేలా కాదు నా లాజిక్ ఏంటి నువ్వు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు నేను కాపాడాడు లేదా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు కాపాడినట్టు నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ సిక్ అదేంటి లాయల్గా ఉన్నావా లేదా విధేయత్తో ఉన్నవాళ్ళు అంతే కరెక్ట్ సో అలా నాకు దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ సేవ్డ్ మీ కదా వాళ్ళు నాకు ఏదైతే చేశారో అలా మనం కూడా ఎవడో ఒకటి ఉండాలిగా కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు నీ లైఫ్లో ఎవడో ఒకటి దేవుడు ఉన్నాడు అలా నువ్వు కూడా ఇంకోటి దేవుడిగా మారే అవకాశం లభిస్తుంది కదా దాట్స్ పే బ్యాక్ కదా నీ కూడా చేస్తాడు నువ్వు కూడా చేయాలి కదా సో నాకు అందుకే అనిపిస్తుంది అంటే మనం వీలైతే ఎవరికైనా సాయం సహాయం చేద్దాం అని నోరు బుజు కూర్చున్నాం వెళ్ళి సలహాలు ఇచ్చి కలగాలని లేదు ఒకటి అడుగుతాను మీరు ఏమనుకోకపోతే త్రివిక్రమ్ గారు ఏం చేశారు మీకు అంటే ఏం చెప్తారు అదే ఆత్మ కదా అది పుస్తకంలో అది మీరు నా సేల్స్ తగ్గిపోతాయి సరే డన్ అది చెప్పాలంటారు అంటే క్లియర్లీ అండి ఆనెస్ట్ స్పీకింగ్ నేను లైక్ నా లైఫ్లో రేడియో మిర్చి అనేది ఎంత క్రూషియల్ త్రివిక్రమ్ గారు అంత క్రూషియల్ అంటే అసలు వీడు ఎవడు వీడి వీడి వీడు వీడు ఏంటి అసలు ఈ స్థాయి ఏమి చూడకుండా నేను అడగకుండా నాకు సహాయం చేయాలి అంటే నా లైఫ్ సెట్ చేసుకుంటే చేస్తా అసలు ఆ తర్వాత నేను ఆయన కలిసిన నన్ను కలవలేదు ఆయన అంటే కొన్ని మూమెంట్స్ ఉంటాయి కదా మేబీ దేల్ కమ్ ఇట్స్ లైక్ నాకు ఒక రవి శాస్త్రి సచిన్ టెండూల్కర్ని డిస్క్రైబ్ చేశాడు హీఈస్ అ పర్సన్ గాడ్ సెంట్ జస్ట్ టు ప్లే క్రికెట్ అండ్ లీవ్ సో దేవుడు మీకు కొంతమందికి ఒక పని చేయడానికి పంపిస్తారు కదా అట్లా మేబీ భగవంతుడు నా లైఫ్ సెట్ చేయమని నేను పంపించడం పిస్తున్నాడు అంతే సో డీటెయిల్స్ తర్వాత వెళ్తాం అదే ప్రస్తుతానికి వద్దంటే రాసుకుంటాను ఇప్పుడు ఆత్మకథ నేను రాయాలా అయితే మీరు వస్తే నేను చూడాలా నేను ఆత్మకథ నేను టైటిల్ కూడా రెడీ చేసుకున్నానండి కానీ టైటిల్ ఏం పెట్టారు వింకింగ్ ఎట్ లైఫ్ నేను కూడా అనుకున్నా అదేంటి ఇంకోటి ఏదో అనుకున్నాను అండి సరే మర్చిపోయా వింకింగ్ ఎట్ లైఫ్ ఒకటి తర్వాత లైఫ్ మై లైఫ్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఇట్స్ యూ ఫోరియా యూ ఫోరియా గుడ్ లు బ్యాడ్ లు రెండు ఆలయలో తిరిగి కానీ ఇంత సరదాగా ఉండే హేమంత్ కి నిజంగా కన్నీళ్ళు వస్తాయి ఎప్పుడు అయ్యో నేను ప్రతి సినిమా చూసి ఏడుస్తుంటా తెలుసా ప్రతి ఏ కాదు కాదు సినిమాలో గురించి ఎవరు అడిగారు దానికి రీజన్ చెప్పినా నాకు అర్థమే రీజన్ చెప్తా ఓకే నాకు కార్టూన్ సినిమాలు చూసి ఎడిట్ చేస్తుంటానండి నేను టాయ్ స్టోరీ చూసి ఎడిట్ చేయ టాయ్ స్టోరీ బొమ్మలదే కదా అవును టాయ్ స్టోరీ స్టోరీ తెలుసు కదా అవును బొమ్మలు నా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి నాతో ఎవడో కూడా ఆడుకోవాలి ఆ బొమ్మలు ఎంత తెలిసినా ఎడిచా నేను నేను చాలా సార్లు సినిమా చూసినప్పుడు ఇట్లా ఇది సినిమా ఇది సినిమా బయట జరిగే ఇష్యూస్ లో నాకు చాలా ఇమోషనల్ అయిపోతుంది ఏడుస్తుంటాం కదా దాని అవుట్లెట్ సినిమానేమో కదా మనకి ఏదో ఒక ఇది కావాలి కదా నేను అదేంటి లాస్ట్ బాల్ సిక్స్ కొడితే ఎడిట్ చేస్తుంటా ఐ క్రై అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ అగైన్ దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇట్స్ ద మోమెంట్ ఆ మోమెంట్ అరే అనిపిస్తుంది కదా అవును లాపతా లేడీ సినిమా చూసారా ఏం సినిమా అండి అంటే నాకు ఆ సినిమా దానికి ఒక ట్యాగ్ లేను స్లాప్ ఆన్ ఆన్ ద ఆర్థడాక్స్ మెన్ అని ఒక ట్యాగ్ లేని పెట్టాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అసలు ఎంత ఒక్కొక్క పాయింట్ ఎంత డీసెంట్ గా ఎలిగెంట్ గా 
ఆగి పెట్టుకుంటున్నట్టు చూపించా అంటే అంత బాగా మీరు నేను రెండు మూడు సార్లు చూసానండి మూడు సార్లు చూసాను యాక్చువల్లీ నా ఫ్లైట్ లో కూడా చూసాను నేను మీకు యు గెట్ ఎ లేయర్ ఎవరీ టైం యు వాచ్ ది ఫిల్మ్ అవును అవును అతడు టైప్ అవును చూడండి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలా అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క జోక్ తెలుస్తుంది కదా నిజం కొన్ని కొన్ని మిస్ అయిపోతాం ఫ్లో లో మిస్ అయిపోతాం మనం మైండ్ కొంచెం ఏదో ఆలోచించి ఆ ప్లేస్ కి ప్రెసెంట్ లోకి వచ్చేటప్పుడు కొన్ని మిస్ అయిపోతుంటాం సో ఇప్పుడు మీరు కలజ చూడండి అవును ఇది నీ దర్శనం ఇది నీ దర్శనం నిజం నిజం ఎంత గొప్ప రా ఏమన్నా రా సార్ డైలాగ్స్ అసలు తిరుగుతుంది నాకు నా ఫేవరెట్ డైలాగ్ ఇది మల్లీశ్వర సినిమాలో అదేంటి బెనర్జీ గారు టెలిఫోన్ బూత్ లో ఫోన్ చేస్తారు అవును ఈయనకి ఆయనకి అన్ని కట్ అయిపోయి ఆయనకి ఇబ్బంది ఈయన ఫోన్ చేస్తారు కోట గారికి ఫోన్ చేస్తే ఏమైందంటే ప్లేన్ ఫెయిల్ ప్లాన్ ఫెయిల్ అయింది బాస్ అంటే కోటగారు డైలాగ్ అండి అదేంటి చిన్న చిన్న ఆటో తీసుకెళ్లి నలుగురు పిల్లల్ని ఈజీగా చంపేస్తున్నారు అంత పెద్ద లారీ తీసుకెళ్ళి ఒక అమ్మని చంపలేమో అంటారు అవును ఎంత సెట్ అయ్యారు అండి అప్పట్లో ఈ స్కూల్ నుంచి వెళ్లే పిల్లలు ఆటోలు తీసుకెళ్లి సో ఆయన ఒక్క లైన్ లో ఎంత తత్వం రాశారు అంటే సొసైటీలో ఏం జరుగుతుందో ఒక అద్దంలో చూపించారు కదా అరే అసలు ఫ్లో లో వెళ్ళిపోయింది అరే ఒక్క నిమిషం చెప్పు నాకు భలే నచ్చిందండి అలాంటి సినిమాలు మన తెలుగులో రావాలని కోరుకుంటున్నా నిజంగా ఎక్సలెంట్ స్టోరీ అసలు నాకు ఇంకోటి ఏమనిపిస్తుంది అంటే సినిమాలు చూస్తే అసలు ఓటీటీలు చూడకూడదు అండి థియేటర్లు చూడాలండి ఎందుకు తెలుసా మనం మూడు గంటల పాటు అదే జోన్ లో ఉంటాం అవును గుడ్ బ్యాడ్ అయిపోతుంది అవును అవును మనం ఇంట్లో కూర్చుంటే ఈడి ఫోను అది ఆ పని ఈ పని అనే మాకు మీకు కాదు ఏదైనా ఆఖరికి సినిమా వచ్చినప్పుడు టాయిలెట్ వచ్చిన ఇంటర్వ్యూ వరకు వెయిట్ చేసి వెళ్ళి వస్తాం కదా కరెక్ట్ సో అబ్సల్యూట్ థియేటర్ నుంచి చూడాలండి గుడ్ బ్యాడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ అయిపోలే పని అవును ఆ ఫ్లో లో ఉంటాం యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ ఇట్స్ లైక్ మనకి ఎవరితోనా పని ఉందంటే కలిసి కూర్చొని కాఫీ తాగుతూ ఫినిష్ చేసి వెళ్ళిపోలె అవును సరే కొన్ని పాయింట్స్ అడుగుతాను చెప్పండి లైఫ్ లో మీరు బా ఇది చేయలేకపోయినా అన్న పాయింట్ ఏంటి అయ్యో ఎన్నో ఉన్నాయండి నేను హీరోయిన్ గా చేద్దాం అనుకున్నా అవలా హీరోయిన్ గా మరీ వెటకారం ఇంతకు మించిన వెటకారం నేను ఫస్ట్ థింగ్ చెప్పిన ఫన్ సైడ్ సైడ్ బా ఇంకొంచెం బాగా చదువుకున్నట్టు బాగుండేది అనిపించింది అండి నేను లైక్ ఈ సైడ్ అన్నోయింగ్ ఐ స్టార్ట్ వర్కింగ్ వెరీ అర్లీ మిర్చి వల్ల ఫస్ట్ మంత్ జాబ్ వచ్చింది ఫస్ట్ మంత్ చేయకపోయిన సార్ డూయింగ్ నేను మిర్చిలో చేస్తుంది చదువుకునేవాడు పక్కన సిఏ ఏదంటే నాకు ఏమనిపించింది అంటే మేబీ ఇంకొంచెం మా అన్నయ్యలాగో మా అక్కలాగో ఇంకొంచెం బాగా చదువుకొని ఉండాల్సి మేబీ దానివల్ల ఇప్పుడు అది చదవకో ఇప్పుడు నేను నాకు ఏ ఏ పుస్తకం చదివినా ఈ పేపర్ ఏదైనా తూరికి చదివిస్తుంటుంది సరదాగా నాకు ఏమీ లేకపోతే ఇవి ఏదైనా సో అంటే మీ మనసులో ఉన్న ఫీలింగ్ బాగా చదివింటే ఇంతకు మించి బెటర్ పొజిషన్ కెళ్ళి ఉండేవాడి అలా ఏం లేదు అంటే మీకు చదువు అనేది డెఫినెట్ గా ఒక టూల్ అది విద్వత్ విజ్ఞత పెంచుతుంది అవును అవును కదా అవును విద్వత్ లేకుండా విజ్ఞత పెంచుకోవడం అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మీకు జీవితం గొప్ప గుణపాఠాలు పాఠాలు నేర్పించినప్పుడు కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో నేను విజ్ఞతకి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తాను విజ్డమ్ అవును ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరితో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఏం మాట్లాడాలి ఎలా అది నాలెడ్జ్ వల్ల చాలా వస్తుంది విద్వత్ వల్ల ఇప్పుడు జస్ట్ సీఏ డిఫరెన్స్ నాలెడ్జ్ కి ఇంటెలిజెన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి నాలెడ్జ్ ఇస్ వాట్ యూ అక్వైర్ ఫ్రమ్ పీపుల్ బుక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్సెట్రా బట్ నోయింగ్ హౌ టు యూజ్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇంటెలిజెన్స్ కదా స్ట్రీట్ స్మార్ట్ అందుకే అంటారు కదా సో మేబీ నేను కొంచెం బెటర్ గా చదువుకొని ఉంటే మేబీ ఇంకొంచెం వెల్ బిహేవ్ గా ఉండేవాడినేమో నేను మార్చుకోలేని అలవాటు జంక్ ఫుడ్ అవునా మార్చుకోలేని అలవాటు సొల్లు చెప్పడం నాకు ఏ కదండి సీరియస్ చెప్తా నేను ఎవరితోనే కబుర్లు చెప్పేస్తాను నేను ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఇట్స్ బ్యాడ్ థింగ్ ఆల్సో నేను ఇప్పుడు మీరు కలిసి సరదా కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకున్నాను ఈ కబుర్లు చెప్పుడు అనేది మేము రేడియోలో అండి నేను కిరణ్డు ఆడు వస్తాడు నేను నేను కాఫీ ఆడు కూర్చుని వచ్చి ఇట్లా కూర్చుంటు కాలు ఇట్లా పైన పెట్టుకొని అటు నుంచి ఏ రా కూర్చో ఏంటి సంగతులు ఎక్కడికి వెళ్ళిన సొల్లు టీ బండి టీ బండికి వెళ్ళి టీ దాకా పక్కన పడుకుంటే ఆ ఏంటి సంగతులు మా పక్కన వీసా ఆఫీస్ ఉండదు అప్పట్లో బేగంపేటలో సో మేము వీసా వచ్చిన వాడు ఆనందంతో రావడం చూసాం డిసప్పాయింట్ రావడం ఇద్దరిని చూసేవాళ్ళం మేము కూర్చొని చేయ కూర్చోబెట్టి చాయ్ చాయ్ చెప్పి ఏంటి సంగతులు మేము నువ్వు ఆటో వాడివా ఎయిర్ బస్ నడుపుతా అవసరం మనకి ఇప్పటికీ నేను నేను ఒక ఒక షార్ట్ స్టో
షార్ట్ స్టోరీ ఏంటి తెలుసా నేను రేడియో మిర్చిలో పనిచేస్తున్నప్పుడు వాచ్మెన్ అక్కడ ఉండేవాడు హలావుగా ఎప్పుడు అనుకోండి ఈడేం వాచ్మెన్ దొంగోడు వస్తే ఈడేం పరిగెడతాడు అనుకోని అనుకునేవాడు పెద్ద ఆయన అసలు భయంకరంగా ఒకరోజు ఊరికేడుతో సరదాగా జోక్ వేద్దాం అని భయ్య నీకు బయట ప్యాంట్లు దొరుకుతాయా లేకపోతే బట్ట నిమీ చేసి కొడతారా అని ఊరికేస్తాడు తక్కువ నవ్వాడు నవ్వి ఎక్కడి నుంచి ఏంటి అంటే తర్వాత ఈ టూర్ మీ సంథింగ్ ఆడికి ఏదో జాండీస్ ఏదో వస్తే ఏదో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఇంజక్షన్ ఇచ్చారట అది రాంగ్ ఇంజక్షన్ అట అది ఉల్టాయి దానివల్ల బేస్టీ పెరిగిపోయి ఆడికి అంత లావైపోయాడట బా నేను షాకు నేను ఒక వన్ సాల్ సాల్ కూర్చోబోసాలి స్టోరీ చెప్పానా ఆడు ఎంత బాగా చెప్పాడు అంటే నేను దాన్ని షార్ట్ స్టోరీగా రాసా సో మీకు అర్థమైందా నాకు అంత అంత ఎందుకండి నేను నేను ఎలా పోతారు కూడా నాకు తెలుసు నువ్వు చెప్పనా ఎలా హౌ నేను షారుక్ ఖాన్ ఒక ఫేమస్ లైన్ ఒకటి ఉంటుంది బీయింగ్ ఎట్ ద రైట్ ప్లేస్ విత్ ద రైట్ పర్సన్ ఎట్ ద రైట్ టైమ్ సేయింగ్ ద రైట్ థింగ్ ఈస్ హౌ ఐ డిఫైన్ మై సక్సెస్ అన్నాడు షారుక్ ఖాన్ నేను ఎగ్జాక్ట్లీ ఉంటా సేయింగ్ ద రాంగ్ థింగ్ టు ద రాంగ్ పర్సన్ ఎట్ ద రాంగ్ ప్లేస్ ఓకే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రాంగ్ పర్సన్ అలా పోతారా దీనికి నాకు ఈ రోగం అంటించడానికి సగం కారణం కిరణ్ గడే దుస్సంగతి అంటారు కదండి అవును పదేళ్ళు పక్కన ఏంటి ఆయన అసలు మే నేను వాడు కార్ మేము కార్లు వెళ్తున్నప్పుడు నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నా నా పక్కన కూర్చున్నాడు అయితే ఈడేదో అంటాడు నాకు తెలిసే నేను నా పక్కన ఉన్న అద్దాలతో వెనకాల విండో ఓపెన్ చేశా ఓకే ఈడ పక్కన ఎవరో బైక్ పైన ఒక ఆంటీ అంకుల్ వెళ్తున్నారు ఓకే ఆ అంకుల్ ఆయన పాపం సీరియస్ నడుపుతున్నా ఆవిడ మాత్రం ఇలా సీరియస్ కొంచెం డీలాగా ఆవిడ ఉంది అయితే ఇప్పుడు అనుకుని వెళ్ళా బాగుంటే ఇవన్నీ ముందే ఉంచుకోవాలన్నాడు ఆవిడ మనసులో దూర్ ఏదో తెలిసినట్టు ఇవన్నీ ముందే ఆలోచించుకోవాలండి ఆవిడ వినింది ఎందుకు వినింది వెనకాల ఓపెన్ చేసా కదా అసలు మీరెందుకు ఓపెన్ చేసాడు నాకు తెలిసి అంటాడని కొట్టిందే ఆవిడ ఆవిడ ఎలా చూసిందంటే ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తారనమాట అంటే ఇంకొకటి ఉంది ఇంకొక జోక్ నేను చెప్పలేను ఆన్ కెమెరా కానీ అయ్యో మీకు ఒకసారి ఆపిందర చెప్తాను ఇలాంటివి నాకు నాకు అసలు మామూలు కాదు అమ్మ ఇరిగిచ్చేస్తారు మీరైతే తేమడా నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే అది కదా నీవు పాయింట్ ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ ఏంటది బొక్ ఆయన హృదయంలో ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు ఆయన మైండ్ లో ఆయన ప్రపంచంతో తిరుగుతుంటాడు ఆయన కాదండి రెడీ మిర్చి లో చేస్తున్నారు లేదా ఇప్పుడు ఆయన ఆయన సినిమాలు కదండి ఈజ్ యాక్టర్ రైటర్ యాక్టర్ రైటర్ ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పాం కానీ ఏమైనప్పటికీ మీరు అనుకున్నది అంతే ఎందుకని నేను క్రికెట్ లో కామెంటరీ లో నేను ఏదైనా ఒక లైన్ యూస్ చేస్తే ఓకే నాకు ఫస్ట్ ఈడు ఫోన్ వెళ్ళిగేది నాకు భయం వస్తుంది ఓకే ఏదో ఉంది మనం ఏదో రాంగ్ గా కూర్చోవని సో ఇన్ఫాక్ట్ మా నా ప్రొడ్యూసర్ కూడా మా వెంకట కూడా నన్ను సర్లే ఈడేదో ఫ్లో లో అనేసి నన్ను వదిలేస్తాడు కానీ ఈడు వదలేడు ఈడు దొరికేడు సమీర్ లాంటి వాళ్ళు అన్నా సరే మనం ఏదన్నా అంటే అదే అంటే గుడ్ బ్యాడ్ పక్కన పెట్టి ఆ మూమెంట్ లో బలే ఉంది అంటాడు ఎన్కరేజింగ్ ఉంటారు కానీ కొంతమంది కానీ మధ్యలో నేను కొన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్స్ చూస్తాను పాడ్కాస్ట్ లాంటిది ఏదో కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఏదో చెప్తూ ఉన్నారు సమీర్ కి సమీర్ చేస్తున్నారు మీకు మీరు చేస్తున్నారు అంటే ఏంటది పాడ్కాస్ట్ సంథింగ్ దట్ వీ రియలీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ అండి సో వీ స్టార్ట్ ఎడ్ ప్లాట్ఫామ్ అది ఏంటంటే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి కంప్లీట్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అబౌట్ ఎనీ టాపిక్ ఇన్ ద వరల్డ్ మీరు ఏ టాపిక్ అయినా పిక్ చేయండి దానికి సంబంధించి మీరు హ్యావ్ అ పాడ్కాస్ట్ సో చెప్తాం దాని గురించి సీరియస్ ఇంకా కొంత టైం పడుతుంది యా యా బట్ యు హావ్ స్టార్టెడ్ ది వర్క్ ఆల్్రెడీ స్టార్టెడ్ దేర్ జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ సో ఒకసారి ఇక ప్రాపర్ లాంచ్ లాంటివి అన్నీ ఉంటాయి రైట్ ఇంకా ఏంటిది విటాటు చదవండి చెప్పరాది అంటే గోలా ఇది ఇది ప్ర ఆ ఇది బి ఇంగ్లీష్ బి ఇది ఆకి మాత్ర ప్రభా ఎవరింతకి మా నాన్న పేరు మా నాన్న పేరు ప్రభాకర్ రావు అచ్చా ఓకే మా నాన్న అందరూ అందరూ ప్రభా అంటారు మా నాన్న పోయారు ఓకే సో ఏంటంటే మా నాన్న ఉండే రోజుల్లో నేను చాలా రెబెల్ వేసుకు ఉండేవాడిని ఎందుకు ఆ జనరేషన్లో ఇంట్లో వాళ్ళతో రెబెల్ అయితే కూల్ కదా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎదిరిస్తే కూల్ అనుకునేవాళ్ళు కదా ఇట్స్ స్టూపిడిటీ బట్ బై ద టైమ్ ఐ రియలైజ్ ఇట్ వాస్ టూ లేట్ సో అరే మనం అనవసరంగా ఏమంటారు ఎదురు మాటలు చెప్పేవాళ్ళు మూసుకున్న నేను ఫస్ట్ మిర్చిలో చెప్పిన జేరేపుడు మా నాన్న ఏమన్నారు 
అంటే స్టార్స్ గ్లిటర్ టిల్ దే లిటర్ సంథింగ్ అంటే నీకు ఇవన్నీ టెంపరీ ఇట్స్ నాట్ ద యు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ 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 అంటే మనం బ్యాడ్ చూటా ఉంటుంది కదా సో బై ద టైమ్ ఐ రియలైజ్ అరే మనం తప్పు చేసామని సరే ఇట్ వాస్ టూ లేట్ ఈ పాజిటివ్ అనమాట సో దీనివల్ల ఏమైందంటే నాకు నాకు కోపం అన్న వైర్ కట్ అయిపోయింది నాకు ఆకలి వేస్తే తప్ప అదే పెద్ద కోపం రావు అండ్ అండ్ మనకి ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టిన జస్ట్ జోక్ తో వదిలేస్తాను నేను అంటే చవడ గట్టి గెలిక్తే తప్ప నా నైంటీ పర్సెంట్ కోపాలన్నీ నా నటనే అంటే ఈ టాటూ నాకు ఏం చేసింది అంటే బేసిక్లీ అరే మనం ఎవరిని అంటే మేబీ ఎదురుడు మనం ఏమైనా అన్నాడు సరే మేబీ ఆ మూమెంట్లో మేబీ హీ ఫెల్ట్ ఎమోషనల్ హీ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ సంథింగ్ మనం ఏం అనంత లేరని అసలు కామ్ డౌన్ చేసుకోవడం సో ఇట్స్ మోర్ లైక్ సమ్మర్ సీజన్లో మన ఇంట్లో ఉండే ఏసీ లాంటిది నేను ఒంటి మీద వేసుకుని తిరుగుతున్నాను యుర్ కూల్ నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది తెలుసా మీ బాధ ఎంత మీ గొంతులో దాచేసి నాన్నగారి గురించి ఎంత సెంటిమెంట్గా చెప్పినా బయటకు తెలియకూడదు కాబట్టి అంత హాయిగా నవ్వు లేదండి అంటే నేను చెప్పేది అంటే మూమెంట్స్ కదండి కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు ఫట్ మనీ ఏదో మనం ఏదో చేసినప్పుడు ఫట్ మనీ మనకి పెద్దలు గుర్తొస్తారు కదా కదా అంత ఎందుకండి నేను మా అన్నయ్యతో మా అక్కతో అనేది ఏంటంటే అసలు మీరు పీకేది పొడిచేది ఇంకో దేశంలో ఎందుకు ఇక్కడే పీకేచ్చు కదా అంటాను నేను మన సిబ్లింగ్స్ మిస్ అవుతాం కదా అరే ఎందుకు ఎందుకు అవ్వాలి అంటాను నేను నేనైతే ట్రంప్ గెలిచినప్పుడు మా అక్క వాళ్ళని మీకు అసలు అంటే మీ అమెరికాలో మిమ్మల్ని మెడబెట్టి గంటేస్తే కానీ మీరు రారా లాంటివి రెచ్చిపెట్టి మాట్లాడేవారు సో నేను జనరల్గా మన వాళ్ళు మన పక్కన ఉండాలంటాను నేను మన ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా సో అట్లా యూ మిస్ పీపుల్ సో కొన్నిసార్లు యూ మిస్ పీపుల్ సో మచ్ దట్ యూ కాంటి టాక్ టు దెమ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ వాళ్ళు ఇద్దరు అబ్రాడ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు అమ్మ మీరు ఒకసారి ఉంటున్నారా ఇంకొచ్చు ఏమైనప్పటికీ మీరు అనుకున్న గోల్ మీరు అనుకున్న గోల్ ఏది ప్రపంచం మొత్తం తిరగాలి ఎన్నో లాంగ్వేజ్ వినాలి ఎన్నో సంస్కృతులు తెలుసు నేను జేడీ గారు కలిసి వెళ్దాం నేను అప్పుడు మన ఫోటోలు తీస్తే ప్రతి ఫోటోలు నేను అవుతూనే ఉంటాను నేను ఇట్లా కింద పడితే జేడీ గారు చెప్పండి అయితే సార్ తప్పకుండా సో అసలు యాక్చువల్లీ మన ఫోటో దగ్గర నేను జేడీ గారికి పంపిస్తా కాదు నిజంగా ఈ సందర్భంగా ఇంత జర్నీలో ఎప్పుడన్నా ఎవరికన్నా సారీ చెప్పుకోవాలి అని అంటే ఎవరికి చెప్పుకుంటారు చాలా మంది ఉన్నారండి సీరియస్లీ చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు అండి మీకు ఎలా చెప్పాను అంటే ఐమ్ జస్ట్ చాలా మూమెంట్స్లో మనం చాలా గూఫప్స్ చేస్తామండి ద పాయింట్ ఈజ్ మనకి కొన్ని తెలుస్తాయి మనం రిలీజ్ అవుతాం బికాస్ చాలాసార్లు మన మనం చేసింది రైటు మన డెసిషన్ రైట్ అని మనకి మనం ఒప్పి చేసుకుంటాం కదా మీరు మనం చేసిన ఒక పనిని ఒక ఈగిల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థర్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసి జడ్జ్ చేయగలుగుతాం సో అయ్యో చాలా మంది నేను చెప్పేస్తుంటాను కూడా నేను ఫోన్ చేసి మరి సారీ చెప్తుంటాను నేను నేను అలాంటి సిగ్గు అంటే పెంట చేసినప్పుడు ఏం సిగ్గు సారీ చెప్పడానికి ఎందుకు ఏ నేను నేనే ఒకవేళ ఎక్కడ సారీ చెప్పేస్తుంటాను లేదు నాకు అనిపించింది యాక్చువల్ మీరు చెప్తారని ఎందుకంటే ఒక ఇంటర్వ్యూ బాగుంది అని అంటేనే ఫోన్ చేసి ఎంతో హ్యాపీగా మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడే మీరు డెఫినెట్గా అంత ఓపెన్ అప్ ఉంటారు యాక్చువల్లీ అండ్ నాకు పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్ టు మీ ఓవర్ ది ఇయర్స్ నేను ముందు చాలా భయంగా ఉండేవాడి నాకు చాలా భయం అండి లైఫ్లో చాలా భయంగా ఉండేవాడి నన్ను ఇప్పుడు నేను ఐ డోంట్ ఫియర్ ఎందుకని ఏదైనా పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయిందా లైఫ్లో యాక్సిడెంట్లు అంటే ఏమంటారు ఫిజికల్గా అయ్యే యాక్సిడెంట్లు మెంటల్గా అయ్యే యాక్సిడెంట్ రెండు అవుతాయి కదా అవును అది కదా నీ పాయింట్ ఏంటంటే మీ ఓవర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు రూమ్లో వేసి కొడితే పిల్లి కూడా పులైపోతుంది సో అట్లా ఆఫ్టర్ పాయింట్ నువ్వు మనం ఫియర్లెస్ అయిపోతాం కదా ఇప్పుడు నాకు ధైర్యం ఉంది నేను ఇంతమంది తెలుగు వాళ్ళలో మీరు సెలెక్ట్ అయిన ఆ పది పదిహేను కామెంటేటర్లు నేను ఒకటి ఉన్నానంటే నాకు ఓకే ఇంతమంది తెలుగు వాళ్ళలో మీరు త్రికరణ్ గారి అభిమానిస్తే ఆయనకి నాకు డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉండడం నాకు చాలా గొప్ప ఫీల్ అవుతుంది ఇంతమంది అచీవర్స్ తెలుగు వాళ్ళలో నేను మీతో కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే అది ఒక అచీవ్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంది అట్లా దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వేర్ ఐ థింక్ ఐ ఏమంటారు ఐ గాట్ లక్కీ కదా అలాంటప్పుడు అరే బాబు మన జాతకం బాగుంది మన రాత బాగుంది దేవుడు దండం పెట్టుకోవడం తప్ప అదర్వైజ్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ డూ అండి మీరు మిమ్మల్ని ఆపదలో ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఆదుకున్నోడికి మీరు ఏం చేసినా తక్కువే కదా కదా సో ఇన్ దాట్ వే ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూనివర్సల్ బతికి చెర బాబు నేను అంటే నేను ఐ గ్రేట్లీ బిలీవ్ ఇన్ ద ఐడియా ఆఫ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ నేను ఆస్కింగ్
నన్ను కోరుకునే ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ సో థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ సో ఇట్స్ మై ప్లెజర్ రియల్లీ ఇట్స్ మై ప్లెజర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం అండ్ నా పాయింట్ ఏంటంటే బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ నా ఒకటే క్వశ్చన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మీరు అనుకున్న క్వశ్చన్ లెక్క నేను ఒక్కదానికైనా సరిగ్గా సంబంధం చెప్పానా 100% ఇచ్చారు ఐ యామ్ ఐ యామ్ రియల్లీ టోటల్లీ సటిస్ఫైడ్ ఎందుకంటే నాకు అడిగినానికి సరే వంద మార్కులు రావాలని అయ్యో నారాయణ లేదు లేదు నాకు ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా సరే ఐ యామ్ ఇఫ్ ఐ యామ్ నాట్ సటిస్ఫైడ్ ఒక రెండు నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకుందామండి మళ్ళీ మనం దారి తప్పుతున్నట్టుంది మళ్ళీ రైట్ వేలు వెళ్దామని ఆపే ఆపేస్తాను కూడా అది కూడా ఉంది బట్ ఇంతవరకు ఎప్పుడు నాకు అలాంటి సిచ్యువేషన్ రాలేదు టు బి ఫ్రెండ్ మీతో ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ బట్ మధ్యలో చాలా అలా జరిగిన ఉన్నాయి అంటే ఊరి దేవుడు నన్ను ఇరికిచ్చేట్టున్నారు వద్దొద్దొద్దొద్దు వద్దొద్దు అస్సలు వద్దు తిట్టుకుంటారు నన్ను నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రియలీ ఫేవ్ కమింగ్ థ్యాంక్స్ లాట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆత్మకథ గురించి నెక్స్ట్ టైం మాట్లాడదాం మాట్లాడతామాంక్ <laughs> 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 తీసుకెళ్ళిపోతే ఇంకేమైనా పెట్టండి